நடந்து கொண்டிருக்கின்ற எழுச்சி மிகுந்த இந்த பொதுக்கூட்டத்தினை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மதுராவையல் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய செயலாளர் அன்பு கிளிய தம்பி ஆனந்தன் அவர்களே வானகரம் பகுதி தலைவர் அன்பு கிளிய சந்தோஷ் அவர்களே நூத்தி ஐம்பதாவது வட்ட செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய ஜெகதீசன் அவர்களே மதுராவை தெற்கு பகுதி செயலாளர் அன்பு கிளிய மணி அவர்களே இங்கே கருத்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற ஆட்சி மொழி பாசனையினுடைய அமைப்பாளர் எங்களின் பாசத்திற்குரிய புலவரமான் மரத்தமிழ் வேந்தன் அவர்களே விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் என்னுடைய அன்பு அண்ணன் கதிர் அரசேந்திரன் அவர்களே மாணவர் பாசறையினுடைய எழுச்சி மிகுந்த தளபதி என்னுடைய அன்பு இளவள் இடும்பை வனம் கரிகால் பெருவளவன் அவர்களே சோலிகநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் காஞ்சி மண்டல தளபதி அன்பு கிளிய தம்பி வழக்குரைஞர் ராஜன் அவர்களே என் பாசத்திற்குரிய தலைவர் மு வாசு அவர்களே உந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் என் அன்பு தம்பி பொன்னரசு அவர்களே வினோத் அவர்களே என் போன்ற தமிழ் பிள்ளைகளை நல்வழி நடத்தி செல்கிற முன்னத்தி ஏறாக இருக்கிற எங்கள் அருமை தாத்தா ரட்டமலை சீனிவாசன் பேரவையினுடைய தலைவர் ஐயா நடராஜன் அவர்களே ஆதித்தமலர் விடுதலை இயக்கத்தை சார்ந்த என் அன்பிற்கினி ஆதியார் அவர்களே ஆதித்தமிழர் விடுதலை இயக்கத்தை சார்ந்த என் அன்பிக்கிணி அருள்தாஸ் கீதா அவர்களே பிரியா அவர்களே லட்சுமிகாந்த் அவர்களே ஜானகி அவர்களே சௌந்தர்யா அவர்களே குமாரி அவர்களே புவனேஸ்வரி அவர்களே மதுராவையின் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மதிப்பிற்குரிய தங்கதுரை அவர்களே முத்து பாண்டிய அவர்களே பிரபு அவர்களே பாலு அவர்களே சக்திகுமார் அவர்களே மணி அவர்களே செந்தில் அவர்களே சுதாகர் அவர்களே சுப்பிரமணி அவர்களே பூங்காவனம் அவர்களே ஆதித்தமிழர் விடுதலை இயக்கத்தை சார்ந்த என் அன்பிற்கினிய செழியன் அவர்களே மகளிர் பாசறையினுடைய பொறுப்பாளர்கள் மதிப்பிற்குரிய லதா அவர்களே ரமாதேவி அவர்களே பூங்கொடி அவர்களே கோகிலா அவர்களே மகேஸ்வரி அவர்களே கீதா அவர்களே பிரியா அவர்களே லட்சுமிகாந்த் அவர்களே ஜானகி அவர்களே சௌந்தர்யா அவர்களே குமாரி அவர்களே புவனேஸ்வரி அவர்களே மதுராவையில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மதிப்பிற்குரிய தங்கத்துறை அவர்களே முத்துப்பாண்டியவர்களே பிரபு அவர்களே பாலு அவர்களே சக்திகுமார் அவர்களே மணி அவர்களே செந்தில் அவர்களே சுதாகர் அவர்களே சுப்பிரமணி அவர்களே பூங்காவனம் அவர்களே மதுராவையில் வடக்கு பகுதி பொறுப்பாளர்கள் தம்பி குமரேசன் அவர்களே முருகானந்தம் அவர்களே கஜேந்திரன் அவர்களே ரதீஷ் அவர்களே சுரேஷ் அவர்களே கார்த்திக் அவர்களே மதுராவையில் தெற்கு பகுதி பொறுப்பாளர்கள் தம்பி வேம்பரசன் அவர்களே கார்த்திக் பாண்டியன் அவர்களே வழக்குரைஞர் முனிசாமி அவர்களே தம்பி சசி அவர்களே தம்பி பாலு அவர்களே அன்பிற்கினிய சுவாமிநாதன் அவர்களே 
வட்ட பொறுப்பாளர்கள் மதிப்பிற்குரிய பாரத்குமார் அவர்களே புருஷோத்தமன் அவர்களே முரளி மோகன் அவர்களே புருஷோத்தமன் அவர்களே எஸ் ஆர் எம் பாண்டியன் அவர்களே பழனியப்பன் அவர்களே கார்த்திகேயன் அவர்களே கண்ணதாசன் அவர்களே மாரியப்பன் அவர்களே வீரா அவர்களே ஜனா அவர்களே இரா பாண்டித்துறை அவர்களே விஜயவேல் அவர்களே மற்றும் மேடையிலே வீட்டு இருக்கிற மதிப்புமிக்க பெருமக்களே என் அன்பிற்கினிய தம்பிகளே தளபதிகளே உணர்வு எழுச்சியோடு இங்கே ஒரு சேரக்கூடி அமர்ந்திருக்கிற எப்போதும் நான் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கின்ற எனது தாய் தமிழ் உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வணக்கம் இங்கே எமது மக்களிடத்திலே எமது சொந்தங்களிடத்திலே ஒரு உளவியல் நோய் இருக்கிறது அது இன்று நேற்றல்ல நீண்ட நெடிய காலமாக அந்த நோய் எமது மக்களை தாக்கி அழித்து வருகிறது அந்த நோய் தாழ்வு மனப்பான்மை என்கிற ஒரு கொடிய நோய் நம்மால் எதுவும் முடியாது என்கிற ஒரு இழிவான நோய் இங்கு பல பேருக்கு அரசியல் என்பது ஆகாத வேலை அது வேண்டாத வேலை நமக்கு அதற்கு வம்பு இப்படி எல்லோரும் நமக்கு அதற்கு வம்பு நமக்கு அதற்கு வம்பு நமக்கு அதற்கு பிரச்சனை என்று ஒதுங்கி ஒதுங்கி செல்வதுதான் இந்த நாட்டிற்கு பெரிய பிரச்சனை என்பதை எமது மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் வேண்டாம் என்று சொல்வது வானமே இல்லாத பூமியில் நான் வாழப்போகிறேன் என்று சொல்வதற்கு இணையான ஒரு முட்டாள்தனம் அரசியல் இல்லாது இந்த உலகில் ஒன்றுமே இல்லை அதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரு இடத்தில் ஒரு அநியாயம் நடக்கிறது என்றால் இதையெல்லாம் தட்டி கேட்க யாரும் வரமாட்டார்களா ஒரு இடத்தில் ஒரு ஒரு ஊழல் செய்கிறார் என்றால் இதையெல்லாம் தடுக்க யாரும் வரமாட்டார்களா ஒரு இடத்தில் ஒரு கொலை நடக்கிறது என்றால் இந்த அநியாயத்தை கேட்க யாருமே இல்லையா என்று இயங்குகிற புலம்புகிற மக்களாகத்தான் எனது இன மக்கள் இதுவரை இருந்திருக்கிறார்களே ஒழிய இதை தடுக்க வேண்டியது இதை நிறுத்த வேண்டியது இதை கேட்க வேண்டியது எனது கடமை என்று இதுவரை எனது மக்கள் உணரவில்லை ஆனால் இந்த தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் நாங்கள் இது என்னுடைய வேலை இது என்னுடைய கடமை இது ஒரு கால தேவை இது ஒரு வரலாற்று கடமை என்பதை உணர்ந்துதான் சாதி மதங்களால் பிரிந்து பிளந்து கிடந்த தமிழ் தேசிய இனத்தின் மக்கள் சாதியும் மதமும் எங்கள் அடையாளங்கள் அல்ல மதம் என்பது இப்போது வந்தது சாதி என்பது இடையில் வந்தது இதைத்தான் எங்கள் புரட்சி பாவலன் சமய வெறி கடவுள் வெறி கண்ணல் நிகர் தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயே இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒழிந்தால் ஆள்வது நம் தாய் தாய் தாயே என்று சொல்கிறார் சாதி ஒழித்தல் ஒன்று நல்ல தமிழ் வளர்த்தல் மற்றொன்று என்கிறார் முதல் வேலையே சாதி ஒழித்தல் நல்ல தமிழ் வளர்த்தல் மற்றொன்று பாதியை நாடு மறந்தால் மற்ற பாதி துளங்குவதில்லை என்று எமது எழுச்சி பாவலன் கனக சுப்பு ரத்தினம் என்கிற பாரதிதாசன் பாடுகிறார் எனவே எனது அன்பு மக்களே சாதியும் மதங்களும் இப்போது வந்தது ஆனால் நானும் நீங்களும் யார் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து தமிழர்கள் தமிழர்கள் உலகத்தின் மிக மூத்த குடி உலகத்திற்கு அறிவியல் நாகரிகம் பண்பாடு கலை இலக்கியம் வேளாண்மை எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பேரினத்தின் பிள்ளைகள் இதை உணராது ஒரு இன பெருமை கொள்ளாது இன உணர்வில்லாது இன்றைக்கு இழிவான நிலையில் விழுந்து கிடக்கிறோம் இங்கே பேசிய நமது தென்னரசன் குறிப்பிட்டது போல எவ்விடத்தை நாம் விழுந்தமோ அந்த இடத்தை தான் எழுந்தாக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதைத்தான் உங்கள் பிள்ளைகள் இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதனால் தான் இது மாற்றத்திற்கான ஒரு எளிய மக்களின் புரட்சி என்று முன்னறிவிப்பு செய்தோம் எங்கள் நோக்கம் என்ன பணநாயகத்தை ஒழிப்போம் ஜனநாயகத்தை காப்போம் தீய ஆட்சி முறை ஒழிய தூய ஆட்சி முறை மலர 
நமது வாக்கு நம்மை ஆளவா நமது வாக்கு நாமே ஆளவா இது நாங்கள் முன்வைத்த முழக்கம் அல்ல இது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு மாற்று அரசியலை ஒரு புரட்சிகர அரசியலை முன்னெடுத்த ஐயா கன்சிராம் அவர்கள் முன்வைத்த முழக்கம்தான் நமது வாக்கு நம்மை ஆளவா நாம் போடுகிற வாக்கு என்னை ஆள்வதற்கா இல்லை அந்த வாக்கு நானே ஆள்வதற்கா இதுதான் அவர் எழுப்பிய முழக்கம் அவர் முன்வைத்த தத்துவம் நோக்கம் அதேதான் உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த நிலத்திலும் தாழ்ந்து வீழ்ந்து கிடக்கிற தமிழ் தேசிய மக்களின் எழுச்சிக்கு உயர்விற்கு மேம்பாட்டிற்கு விடுதலைக்கு அதே நோக்கத்தை தான் அதே முழக்கத்தை தான் முன்வைக்கிறோம் யாரும் வரலாம் வாழலாம் அதே மது பண்பாடு யாதும் ஊரே யாவரும் கேலி என்று உலகம் தழுவி நேசித்து நின்ற பெருத்த பெருமை மிக்க பண்பாட்டிற்கு சொந்தக்கார பிள்ளைகள் எங்கள் மறை எமது அருமை பெரும்பாட்டல் வல்லுவ பெருமகனார் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் என்று பாடல பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா தமிழருக்கும் என்று பாடல பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பாடுகிறார் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒப்புதல் என்று பாடுகிறார் பகுத்துண்டு எல்லா உறவுகளும் வாழுங்கள் என்று சொல்லல பகுத்துண்டு எல்லா மனிதர்களும் வாழுங்கள் என்று பாடல பகுத்துண்டு எல்லா தமிழர்களும் வாழுங்கள் என்று பாடல பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒப்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றில் எல்லாம் தலை என்று பாடுகிறார் அந்த பெருமை மிக்க மரபிற்கு மாண்பிற்கு சொந்தக்கார பிள்ளைகள் அனைத்து உயிர்களையும் ஆற தழுவி நேசித்து நிற்கிற பெருத்த தேசியனத்தின் மக்கள் இன்றைக்கு அடிமை தேசியனும் அதே இனம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது அந்த இனத்தின் மீட்சிக்காக ஒரு மாற்று அரசியலை கட்டி எழுப்பு அந்த வழியிலேதான் வாழும் உரிமை எவருக்கும் உண்டு ஆளும் உரிமை தமிழர் எமக்கே உண்டு என்ற உரிமை முழக்கத்தை முன்வைக்கும் வந்தவரை எல்லாம் வாழ வைப்போம் அது எமது இனத்தின் பெருமை இனியும் சொன்னவரை மட்டுமே ஆள வைப்போம் அது எமது இனத்தின் அடிப்படை அரசியல் உரிமை பண்டமெண்டல் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இது எவரும் குறை சொல்ல முடியாது இது பாசிசமா ஆமா செய்வோம் இது இனவாதமா தொடர்ந்து செய்வோம் இது இன வெறியா கட்டாயம் செய்வோம் ஆந்திராவில் அருமை பெருமகன் ஐயா என் டி ராமாராவ் தெலுங்கு தேசம் என்று கட்சி ஆரம்பிச்சது அது இனவாதம் அல்ல அது மொழிவாதம் அல்ல அது தேசியவாதம் என்றால் நாங்கள் செய்வது மட்டும் பக்கவாதம் முடக்குவாதம் இதெல்லாம் வேண்டாத வாதம் வீண்வாதம் இது அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற தமிழ் தேசிய மக்கள் தங்கள் உரிமை மீட்சிக்காக முன்வைக்கிற புரட்சிகர அரசியல் அதை புரிந்து கொள்ளணும் இதை பாசிசம் என்றோ இதை இனவரி என்றோ சொல்வது கொடுமையானது அதை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் நாங்கள் உலகத்தில் எல்லா மொழிகளையும் மதிக்கிறோம் எல்லா மொழி பேசும் மக்களை நேசிக்கிறோம் இதை மனிதநேயம் என்கிறீர்கள் அதை போலவே எமது மொழியை மதிக்கிறோம் எமது மொழி பேசும் மக்களை நேசிக்கிறோம் இதை இனவெறி என்கிறீர்கள் அறிவார்ந்த மக்கள் இதை எப்படி ஏற்பீர்கள் எல்லாரையும் நேசித்தேன் அதை போல என்னையும் நேசித்தேன் இதை சுயநலம் என்றால் எப்படி ஏற்பீர்கள் அதுதான் இங்கு இருக்கிற சிக்கல் வாருங்கள் வாழுங்கள் ஆளும் உரிமை எமக்கு ஏன் எமக்கு என்னை போல என் மண்ணை எவனும் நேசிக்க முடியாது அதனால் என்னை பெற்ற என் தந்த தாய் தந்தை இருக்கு என்னை விட உண்மையான அன்பான மகன் எவரும் இருக்க முடியாது அதை போல என் தாய் நிலத்திற்கு என்னை விட உண்மையான அன்பான மகன் எவனும் இருக்க முடியாது இதுதான் எமது தத்துவம் அதுதான் இந்த அரசியல் படுத்தும் இந்த அரசியலைத்தான் எமது முன்னோர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் இங்கே மதிப்பு மிக்க எங்கள் ஐயா எங்களின் முன்னத்தி ஏறாக வழிகாட்டியாக இருக்கிற ஐயா கலிய பெருமாள் அவர்கள் ஒரு புரட்சிகர் அரசியலை முன்னெடுத்த ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சியின் மூலம் தான் அருமை தமிழ் தேசிய இனத்தின் உரிமையை மீட்க முடியும் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் ஆனால் அவர் தனது சுயசரிதையில் இறுதி காலகட்டத்தில் அவர் எழுதிய ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தை அவர் அந்திம காலங்களில் நான் அவரை சந்தித்த போது என்னிடத்தில் தந்தார் அதில் கடைசி பக்கங்களில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் மக்களை அணிதிரட்டி அரசியல் படுத்தாமல் உன்னால் புரட்சியை முன்னெடுக்க முடியாது என்று சொல்றார் அவர் வாழ்நாள் முழுக்க பெற்ற அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் தொடக்க கல்வியாக தொடக்க பாடமாக வைத்து தொடங்குகிறோம் இதுதான் யதார்த்த உண்மை இதேதான் இதேதான் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை வகுத்து கொடுத்த பேராசான் அறிவித்தேடி ஓடுங்கள் 
நாளைய வரலாறு உங்கள் நிழலை தேடி ஓடி வரும் என்று போதித்த அந்த புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் என்று போதித்தார் அதைத்தான் எமது மக்களிடத்திலே எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் அவர்கள் பெற்ற பிள்ளைகள் அவர் உடன் பிறந்தார்கள் ஓடி ஓடி கருத்தியல் புரட்சியின் மூலம் நல்ல கருத்துக்களை மக்களிடத்தில் விதைத்து விட்டால் தவறான அரசாங்கம் உருவாகாது அப்படி உருவானாலும் அது நினைக்காது என்கிறார் பெருமகன் மூ வரதராசனர் நல்ல கருத்துக்களை விதைக்கிறோம் வேட்பாளர்களை நிறுத்திவிட்டோம் மதுராவையரில் என்னுடைய தலைவர் வாசு அங்கே பூந்தமல்லியில் என்னுடைய தம்பி பொன்னரசு ஆனால் சின்னம் தெரியவில்லையே ஆனால் அதனால் எங்கள் எண்ணத்தை எங்கள் மக்களிடத்தில் விதைக்கிறோம் சின்னம் என்னமாக இருந்தால் என்ன உங்கள் பிள்ளைகளின் எண்ணத்திற்காக வாக்களியுங்கள் என்று கேட்டு வருகிறோம் இது ஒரு புரட்சி மாபவும் லெலினும் பிடர் காற்றவும் சேகுவேராவும் செய்துதான் புரட்சி என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் பணம் இருப்பவன் தான் அரசியல் செய்ய முடியும் என்கிற நிலையை மாற்றுவதே ஒரு மகத்தான புரட்சி ஏழு எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் அண்டாடங்காட்சிகள் கூலி வேலை செய்கிற தொழிலாளர்களுடைய வாரிசுகள் உழைக்கும் மக்களின் பிள்ளைகள் பஞ்ச பராரிகளின் வாரிசுகள் இந்த மண்ணை ஆழ்கிற உரிமையை பெற முடியும் உண்மையும் நேர்மையுமாக இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமான தூய அரசியலை கட்டி எழுப்பிவிட முடியும் என்கிற நிரூபிப்பதே ஒரு மகத்தான புரட்சி அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காசு இருக்கிறவன் தான் நாட்டை ஆள முடியும் அரசியல் செய்ய முடியும் என்றால் அரசியல் ஜனநாயகம் இருக்கும் ஜனநாயகம் எங்கு இருக்கும் பணநாயகம் தான் இருக்கும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என் அன்பிற்குரிய மக்களே என்னுடைய பொருளாதாரம் என்னுடைய அரசியல் என்னுடைய அதிகாரம் இது மூன்றில் எது ஒன்று பிறர் இடத்தில் போய்விட்டாலும் நான் அடிமையாகி விடுவேன் என்னுடைய பொருளாதாரம் ஒரு இடத்தில் போய்விட்டால் நான் அடிமையாகி விடுவேன் என்னுடைய அரசியல் அடுத்தவன் இடத்துக்கு போய்விட்டால் நான் அடிமையாகி விடுவேன் என்னுடைய அதிகாரம் அடுத்தவன் இடத்துக்கு போய்விட்டால் நான் அடிமையாகி விடுவேன் இதில் மூன்றில் எது ஒன்று போனாலும் நான் அடிமையாகி விடுவேன் ஆனால் இது மூன்றும் அடுத்தவன் இடத்தில் இருக்கிறது என் இன மக்களுக்கு அப்படி என்றால் நான் எவ்வளவு மோசமான அடிமையாக இருக்கிறேன் என்பதை அறிவார்ந்த எனது இனத்தின் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய பொருளாதாரம் இருக்கிறதா என்ற இருக்கிறதா என்னுடைய பொருளாதாரம் பறிக்கப்பட்டது சுரண்டப்பட்டது அதை நான் அறியல நான் அறியல நான் என்னுடைய தேசிய பானங்களான குடிபானங்கள் நொங்கு இளநீர் தெருவில் கிடக்கிறது என் ஏழை தாய் தகப்பன் வெறுமையலோடு வெட்டி கொடுக்க வெயிலில் நிற்கிறான் எட்டு ரூபாய் நொங்கும் இளநீரும் பத்து ரூபாய் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வெட்டி கொடுக்க காத்து கிடக்கிறான் பசியோடு இருக்கிறான் எதன் பொருட்டும் கலப்படம் செய்ய முடியாத அந்த தூய குடிநீரை எனது மக்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் தெருவில் கிடக்கிறது என்னுடைய பொருளாதாரம் தெருவில் கிடக்கிறது ஆனால் அமெரிக்காவுடைய கோக்கையும் பெற்றையும் எமது மக்கள் உயர்ந்த உணவு விடுதியில் உட்கார்ந்து நக்கி குடிக்கிறார்கள் என்னுடைய பொருளாதாரம் பறிக்கப்படுகிறது இதை இதுவரை எனது இன மக்கள் உணரல நான் கூல் குடிப்பது கேவலம் என்று நினைத்தேன் கருப்பா இருக்குது கேழ்வரகு கேப்பை என்பதை இழிவாக நினைத்தான் அதை ஆங்கிலத்தில் ராகி மாட்டு என்றால் நக்கி குடிக்கிறான் தமிழன் தாகு மனப்பான்மையால் தாழ்ந்து போனான் இதுதான் சத்தியம் என்னிடத்தில் இருக்கிறவரை என் பெருமை எனக்கு தெரியாது அதனால் தான் பகவத்கீதை பைபிள் கூறான் எனக்கு வேதமாக இருக்கிறது இதை தாண்டிய வேதத்திற்கு சொந்தக்காரன் திருக்குறளை போல உலகத்தில் உயர்ந்த மலை எதுவும் இல்லை என்கிற பெருமை எனக்கு இல்லை எங்கள் பாட்டன் நல்லு பெருமகனார் சொன்னதை தவிர உலகத்தில் எந்த பேரறிஞரும் போதிக்கல திறந்த மேடையில் மக்கள் முன்பு ஒரு தமிழ் மகன் வல்லுவ பெருமகனாரின் பேர பிள்ளை நான் அரைகுவல் விடுத்து அழைக்கிறேன் பேரறிவிப்பு செய்து அழைக்கிறேன் உலக பெருமக்களே அறிவார்ந்த அறிஞர்களே சிந்தனையாளர்களே யாராவது ஒருவர் வந்து என்னோடு நேருக்கு நேர் வாதிடுங்கள் விவாதம் செய்யுங்கள் என்னுடைய புனித நூல் என்னுடைய மறை என்னுடைய வேதம் திருக்குறள் அதை தாண்டி என்னுடைய வேதம் போதிக்கிறது என்று யாராவது நிரூபித்தால் திருக்குறளையும் கொளுத்துகிறேன் நானும் கொளித்துக் கொண்டு சாகிறேன் யாராவதுவா ஒரு உழவன் எப்படி உழணும் பைபிள் கூட பத்து கட்டளை தான் சொல்லுகிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் பத்து கட்டளை நூத்தி முப்பது அதிகாரம் உலகத்தில் எவனும் பாடல குடும்பம்னா எப்படி இருக்கணும் அரசன்னா எப்படி இருக்கணும் எவன் பாடணும் ஆனந்த பெருமையை நான் அறியல ஏன் 
இவன்தான் வின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல என்று ஆங்கில என் பழமொழி வைத்தான் என் தமிழ் சாதி இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை என்ற பழமொழியை வைத்தது இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் நாங்கள் வந்துதான் சொல்லுகிறோம் என் அன்பு மக்களே உலகத்தில் எக்கரைக்கும் இக்கரையே பச்சை என்று நாங்கள் தான் சொல்லுகிறோம் நான் உலகத்திலே தலை சிறந்தவன் உலகத்தில் எல்லா மொழிகளில் தேசிய இனங்களை விட உயர்ந்தவன் தமிழனே என் அருமை பெரும்பாட்டன் எழுச்சி பாவலன் பாரதாசன் பாடுறான் தமிழன் பெருமைக்குரியவன் தமிழ் பெருங்குடியில் பிறந்ததனாலேயே அவன் பெருமைக்குரியவன் என்று பாடுறான் நான் பெருமைக்குரியவன் அடா என்னை விட வீரத்துல மானத்துல அறிவுல ஆற்றலுல கொடையில சிறந்தவன் இவன் உலகத்துல ஒரு வகை கிடையாது உலக வரலாறு பொருட்டு என் இன வரலாறையும் பொருட்டு ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு மனிதனை அழித்து தாழ்த்தி அடிமைப்படுத்தி ஆண்ட வரலாறு உண்டு என் இன முன்னோர்கள் உலகத்தின் மூன்றாவது பெரிய அரசை நிறுவினான அருமை பாட்டன் அருள்மொழி சோழன் அவன் அன்பு மகன் அரசேந்திர சோழன் நாங்கள் எந்த ஒரு மொழிவழி தேசியன மக்களையாவது எவனையாவது அடிமைப்படுத்தி ஆண்டோம் என்ற வரலாற்று ஒரு துளி செய்தி கட்டடா பார்ப்போம் அவ்வளவு மாண்பு மிக்க பெருமை மிக்க பண்பாட்டிற்கு சொந்தக்கார இனத்தின் பிள்ளைகளடா நாங்கள் ஆனால் வந்தவன் போனவன் எல்லாம் என்னை ஆண்டு அழித்து அடிமைப்படுத்தி தாழ்த்தி வீழ்த்தி ஒழிக்கிறான் வரும்போது <laughs> சென்னை துறைமுகத்துக்கு வந்து எங்க எங்க துறைமுகங்கள் இருக்கும் அங்க வந்தா வர்த்தகம் செய்ய வந்தான் என்ன வந்தான் மிளகு வாங்க வந்தான் மிளகு நமது மிளகாய் இல்ல மிளகாய் வந்து இத்தாலி விடுது நமது மிளகாய் இல்ல நம்மட்ட மிளகுதான் பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் சாப்பிடலாம் நம்ம முன்னோர்கள் பத்து மிளகு இருந்துச்சுன்னா பகைவன் வீட்டிலயும் தெம்பா சாப்பிடலாமா அடிமையாயிருவேன் அவன் எங்கேயாவது பார்த்தா கழுத்தில் துண்டை போட்டு இழுத்துவானோ முச்சந்தில் செருப்பால் அடித்து காசை கேட்பானோ எந்த நேரம் வீட்டில் வந்து கதவை தட்டுவானோனு நீ பதறி போய் திரிவ அப்போ என்ன ஆயிடுது நீ அடிமையே ஆயிடுவ கைகட்டுவ சாமி நீ என்ன சிறையில் செய்கிறேன் சாமி என்று ஆயிடுவ அதான் நினைக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கோடி கடன் இப்போ கடங்கார பைய நாடு நாமெல்லாம் கடங்கார பைய மக்க என்ன ஒன்று சுயமா சிந்திப்ப இந்தியா பல லட்சக்கணக்கான கோடி அந்நிய வங்கிகளையும் நாடுகளையும் கடன் இது ஒரு கடங்கார பெய தேசம் பொருளாதார விடுதலை அடையல அடிமை அப்ப நீ எப்படி விடுதலை அடைவ சொந்தமா ஒரு தீர்மானம் ஒரு சட்டம் ஒரு திட்டம் உனால் நிறைவேற்ற முடியுமா முடியாது உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் மேட் இன் ஜப்பான் மேட் இன் சீனா மேட் இன் ரஷ்யா மேட் இன் அமெரிக்கா இந்தியா மட்டும் மேக் இன் இந்தியா ஏன் மேக் இன் இந்தியா பொருளாதாரம் சுரண்டப்படுது பொருளாதாரம் அடுத்த அடிமையாயிருவேன் சில்லறை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீடு வேணாம் நாங்க சொல்றோம் அவை யாரை பாதிக்குமோ அவனுக்கு நல்லதும் ஏழை எளிய விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு ரொம்ப நல்லது என்ன அவங்க அதை முடியுதுன்னு அர்த்தம் எதுக்கு அந்நிய முதலீடு முதலாளி வரான் சில்லறை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீடு எதுக்கு கொண்டு வரான் அது கேது தக்காளி வெண்டக்காய் கத்தரிக்காய் சுரக்காய் அரி இந்த இதுகளை எல்லாம் அப்படி பதப்படுத்தி தரப்படுத்தி திருப்பி மக்களுக்கே கொடுப்பான் டே இந்த கத்தரிக்காய் தக்காளிய பதப்படுத்தி தரப்படுத்தி கூட தர வக்கற்றால உங்களுக்கு எதுக்கா அரசு ஆட்சி அதிகாரம் எதுக்கு ஒரு <laughs> <laughs> 
செடியில இருந்து உடனே பறிச்சு உடனே ஆக்கி சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு மேடம் இது ஏன் உங்களுக்கு இன்னும் அதுக்கு எதுக்கு தரப்படுத்துற முதலாளி அவன் வருவான் அறிவார்ந்த மக்கள் சிந்திக்கணும் எப்படி என் பொருளாதாரம் போகும்பாரு இப்ப அவன் வர்த்தக கடை திறங்கிட்டான் நான் விவசாயி பத்து கிலோ தக்காளி விலை வச்சு கொண்டு வரேன் இப்ப வாங்குறது அவன் இந்த ஒரு கிலோ தக்காளிக்கு நான் இருபது ரூபா செலவு பண்ணிருக்கேன் ஒரு கிலோ தக்காளி விலைய வைக்கேன் ஆனா அவன் கடைக்கு கொண்டு வரும்போது கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு தான் எடுத்துக்கிறேன் தான் பத்து ரூபா நட்டம் ஆயிருது அந்த இடத்துல ஒரு கிலோக்கு பத்து ரூபா நட்டம் இழப்பு இப்ப நான் வேணாம்னா இந்த தக்காளி ரெண்டு நாள் அழிவு போயிடும் வர விலைக்கு வேற வழி இல்லைன்னு பத்து ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்கணும் அந்த பத்து கிலோவையும் வித்துட்டு நான் வீட்டுக்கு போவேன் என் பொண்டாட்டி கேப்பா சமைக்க தக்காளி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு திருப்பி அவன்ட்ட போவேன் அவன் இருபது ரூபா கிலோம் தான் அவன் சொல்ற விலைக்கு தான் நான் விற்கணும் அவன் சொல்ற விலைக்கு தான் நான் வாங்கணும் அப்ப என் பொருளாதாரம் அவன்ட்ட போயிரும் நான் அவன் கைகட்டிடுவேன் கைகட்டின உடனே நான் அடிமையாயிருவேன் அவன் எஜமான் ஆயிடுவேன் இதான நண்பு மக்களே பொருளாதார அடிமை அப்ப என் பொருளாதாரம் அடுத்தவன்ட்ட போனாலே நான் தானே அடிமையாயிருவேன் இப்ப என் பொருளாதாரம் என்ட இல்ல எப்படியெல்லாம் இழந்தோம் எப்படியெல்லாம் இழந்தோம் பாருங்க வேளாண்மை செய்து கேவலம் வெளியேறிட்டான் என் தம்பி கார்த்திக் சொன்னான் பாருங்க வெங்காயத்தை விலை வைக்க முடியல இந்த வெங்காயங்களால இவ்வளவு பெரிய நிலங்கள் இவ்வளவு பெரிய வளம் இவ்வளவு பெரிய மனித உழைப்பு எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு ஒரு வெங்காயத்தை விளைய வைக்க முடியல ஈஜிப்து பாலைவன நாடு சுடு மகன் அந்த நாட்டுல இருந்து இறக்குமதி செய்யறான் வெங்காயத்தை நம்ம எல்லாம் நாண்டு கண்டு சாகலாம் பருப்பு பருப்பு நாளை மறுநாள் தீபாவளிக்கு வடை சுட கூட உனக்கு பருப்பு கிடையாது இந்த பருப்புகள்ட்ட நாட்டை கொடுத்துட்டு பொறுப்பற்று திரியிறான் நம்மெல்லாம் என்ன செய்ய கூட இன்னைக்கு வெங்காயம் கிடைக்கல நாளைக்கு பருப்பு கிடைக்கல அப்புறம் அரிசி கிடைக்கல அப்புறம் நீர் கிடைக்கல ஒருத்தன் ஒருத்தன் கடிச்சுக்கிட்டு சாத இவனுக்கு மாட்டை கொண்டா பாவம் மனுஷனை கொண்டாது வேதம் தர்மம் மனுஷனை கொள்ளு நீ நினைச்சுக்கிட்டே இருந்து பத்தாண்டுகள் இல்ல அஞ்சு ஆண்டுகள் அவனை குடிக்க தண்ணி இருக்காது ஒவ்வொருத்தன் குறவழியா கடிச்சு ரத்தம் குடிச்சுட்டு திரிவேன் இந்த நிலை உருவாக போகுது பிறகு அரசியல் உன்னுடைய அரசியல் ஒன்ட்ட இல்ல அரசியல் எல்லாம் அடுத்த ஒன்ட்டு இருக்குது நீ என்ன நினைச்சிருக்க அரசியல் நமக்கு தேவையில்லை இது எதுக்கு நம்ம படிச்சோமா வேலைக்கு போனோமா சம்பாரிச்சோமா ஏய் நீ காலையில பிதுக்கிற பர்பஸ் நீ குடிக்கிற தேநீர் படிக்கிற பாடம் பார்க்குற வேலை வாங்குற சம்பளம் நீ பிறந்த உடனே சாதி சான்றிதழ் இறந்த உடனே இறந்த சான்றிதழ் இது பிறப்புலேருந்து இறப்பு வர அனைத்தையும் தீர்மானிப்பதா அரசியல் அதை நீ புரிஞ்சுக்க காலையில் பிதுக்கிற பர்பஸை என்ன விலை வைக்கணும் அதுக்கு எவ்வளோ வரி போடணும் நீ பார்க்குற படிக்க படிக்க போகிற பள்ளிக்கூடத்தில் எவ்வளோ பணம் கட்டணும் நீ இன்னும் படிப்பு படித்தா இன்னும் வேலை இந்த வேலைக்கு இவ்வளோ சம்பளம் இந்த வேலையை நீ இந்த ஊரில் தான் போய் பார்க்கணும் நீ மாவட்ட ஆட்சியாளராக இருக்கலாம் இப்ப எங்க ஐயா சகாயத்தை பாரு என்ன பாடுபடுறாரு மதுரையில படிக்க வச்சிருந்தாரு திலீபனை ஆழ்நி எதுக்கு மாத்தினாங்க தெரியல ஏன்னா நேர்மையை ஒரு இடத்துல இருக்க விட கூடாது இடம் மாத்திட்டே இருக்கணும் அவன் மாத்தி விட்டான் சென்னைக்கு வந்தாரு அந்த பிள்ளைய அங்க படிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அது வாழ்க்கை பாலாகுது எதிர்காலம் படக்குன்னு இங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல வந்து சேர்க்க வேண்டியிருக்கு பாதியில படிப்பை நிறுத்திட்டு இங்க வந்து படிக்குது அல்லோலப்படுது இது யார் தீர்மானிக்கிறா ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாவை யார் தீர்மானிச்சா நீ ஒரு நேர்மையாளன் பாதிக்கப்படுறான் உண்மையும் நேர்மையுமான அதிகாரி ஏன் அதிகாரத்தை இந்த மண்ணை மக்களை நேசிக்காத தூய தலைவர்களத்தில் கொடுக்காது நீ யார் யாருக்கே கொடுத்த உன் எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பவன் எவன் என்பதை நீ யோசிக்கல அதை நீ வரிசையில் இன்னும் வாக்கு செலுத்துறது கேவலம் நினைச்சாச்சு என்னிடம் அமைச்சா அங்க போய் கூட்டத்தில் நின்றுட்டு நம்ம எல்லாம் ஓட்டு போட்டு அது கேவலம் நினைச்ச நீ நினைக்கிற அங்க குண்டு வைக்கிறது இந்த கொள்ளை அடிக்கிறது கொலை செய்யறதான் பயங்கரவாதம் தீவிரவாதம் இந்த நாட்டில் வரிசையில் நின்று ஒரு நாள் வாக்கு செலுத்தாத செயலும் தேச துரோகம் தான் பயங்கரவாதம் தான் தீவிரவாதம் தான் உனக்கு கல்வியை கொடுத்திருக்கு வேலையை கொடுத்திருக்கு வசதியான வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கு அந்த நாட்டுக்காக நீ ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்தினா அது தேச துரோகம் இல்லையா அது கொடுமையான பயங்கரவாதம் அதான ரொம்ப அது ஆழமா சிந்திச்சு பார்க்கணும் அது குறிப்பாக இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் படித்த பிள்ளைகள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் மாடியில் உட்காந்து அப்படியே தொலைக்காட்சியில் செய்தியை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே முகன் உள்ள ரெண்டு கருத்தை போட்டுட்டு அப்படியே காலை ஆட்டிக்கிட்டு வெது வெதுன்னு இட்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படி செய்தித்தாளை படிச்சுட்டு நாடு சரியில்லை எவனும் சரியில்லைன்னா நீ தான் தான் முதல்ல அழைக்கப்பட ரொம்ப சரியில்லை நீ தான் சரியில்லை 
இன்னைக்கு வரிசையில் நின்று ஓட்டு போடுறவை யாரா யாரு யாரு காலையில் களை எடுக்க போயிட்டு கண்ணு மொழி பிதுங்க கண்ணை சிதுங்க வெம்பாடு பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு தண்ணியை வச்சு புண்ணாக்கு வச்சு தவிட வச்சு புள்ள பிடிங்க போட்டுட்டு அவசர அவசரமாக ஓடியாந்து எங்கே கிழிஞ்சது எது கிழிஞ்சது அதை மறைச்சி இதை மறைச்சி கட்டிக்கிட்டு ஓடியாந்து என் ஆத்தால் அப்படின்னு வரைச்சி நின்று கையிலே கேட்காரம் போடுறாண்டா கையெழுத்து மட்டும் போட தெரிஞ்சவன் போடுறாண்டா செய்தித்தாள் பார்க்காதவன் ஒரு செய்தி கேட்காதவன் தொலைக்காட்சியில் செய்தி கேட்காதவன் செய்தித்தாள் படிக்காதவன் வரிசை நின்று கண்ணாயக்கடை மேற்றாண்டா அவனுக்கு இருக்கிற உரிமை அவனுக்கு இருக்கிற உணர்வு நமக்கு அல்ல அதான் சொல்றது என்ன என்னதான் நீ கத்துனாலும் சீமான் இந்த சேனல் காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடும் என்னைய கேட்கறது அதுக்காக என்னை விட்டு போயிட்டா அம்பேத்கர் சொல்ற மதிப்பு மிக்க உங்கள் உரிமையை சில ரொட்டி துண்டுகளுக்காக விற்பது என்பது அவமானகரமானது என்கிறார் சரிதான் அந்த நிலைக்கு எனது இன மக்களை தள்ளியவன் நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் தான் வேலையே கொடுக்குது அரசு அந்த நூறு நாள் வேலையில ஒரு நாள் வேலைக்கு நூறு ரூபா தான் கொடுக்குது அதே அரசு விளம்பரம் செய்து தொலைக்காட்சியில கிராம பஞ்சாயத்து திட்டம் நூறு ரூபாய் வேலை அதுக்கு செல்லுங்கள் நூறு ரூபாயை சம்பாதியுங்கள் அருகில் இருக்கிற வங்கியில் சேமித்து பணக்காரராயிருங்கள் யாரு இந்த விளம்பரத்துக்கு பல கோடி செலவழிச்சு விளம்பரம் பண்றான் அப்படியே குழந்தை ஒரு அம்மா வந்து அப்படியே தெருவில் ஒரு அடுப்பை போட்டு அப்படியே ஒரு சட்டியில் சப்பாத்தி சுட்டு கொண்டு இருக்கும் பொருட்டு பொருட்டு சின்ன குழந்தைகள் அப்படியே கையை கோர்த்து கூட சுற்றிக்கு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மரத்தில் ஒருத்தர் ரெண்டு தலைப்பா கட்டிக்கிட்டு அப்படியே பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ கிராம பஞ்சாயத்து திட்டம் இதிலே வேலைக்கு சேர்ந்து நூறு ரூபாய் பெற்று அருகிலே இருக்கிற வங்கியில் சேமித்து பெரிய பணக்காரங்கள் நான் சொல்றது உனக்கு இருந்தால் போய் தூதர்ஷனில் போட்டுப்பாரு இதை நான் எங்கே பார்த்தேன்னு கேட்காது வேலூர் சிறையில் இருக்கும்போது தினம் இதான் காட்டுவாங்க எனக்கு அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் நூறு ரூபாய் சம்பாரிச்சு நாங்கள் சேர்த்து பணக்காராயிரம் நீங்க லட்ச லட்சமா கொள்ளை அடிச்சு பல லட்சம் கோடிகளை கொள்ளை அடிச்சு யாரை ஆயிருங்கள் இது ஒரு அயோக்கிய பயல்கள் கூடாரம் தேசத்தை கொள்ளை அடிக்கிறவனுக்கான அதிகாரம் கொடுமை நூறு நாள் வேலை அதுல அறுபது அதுல வந்து நூறு ரூபா தஞ்சம் பலம் நூறு ரூபாயில நாற்பது ரூபாய் கமிஷன் புரோக்கர் கமிஷன் ஏஜென்ட் கமிஷன் யார் அடிப்பா கவுன்சிலர் அவர் இவர் எல்லாம் பிறகு எடுத்துக்குவான் அறுபது ரூபா கொடுப்பான் அந்த அறுபது ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மக்கள் தேர்தல் வரும்போது திருவிழாவமா இருக்கு தேர்தல் அஞ்சு ஓட்டு என் வீட்டில்னா ஓட்டுக்கு ஆயிரம் மொத்தம் ஐயாயிரத்தை கொடுத்தவொன்னே டே அறுபது ரூபா கூலிக்கு அரும்பாடாத்திரைய மக்கள் அல்லால படுறாங்க மக்கள் ஐயாயிரத்தை கொடுத்தவொன்னே வாங்கிடுது ஏமா காசை தான் வாங்கிட்டு கருமம் பிடிச்சவன் அவனுக்கு எதுக்கு நான் ஓட்டு போடுறேன்னு போடுறேன்னு வார்த்தை கொடுத்துட்டானப்பா ஏழை நிலையில கையேந்திர நிலையில பிச்சைக்கார நிலை இழிவான நிலையில என் இன மக்கள் நின்னாலும் கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்றணும் சத்தியத்தின் மக்கள் நிக்கிறமைய மக்களை பார் அந்த நேர்மையை பார் அந்த நேர்மையை பார் உனக்கு அப்பவும் நம்பிக்கை இல்லை பால் அடிச்சு சத்தியமன் குழந்தை விம்படத்தில் சத்தியமன் இந்த புள்ள தலையில் அடிச்சு சத்தியமன் இதையே உன்கிட்ட கேட்கணும்ல நான் ஓட்ட உனக்கு போடுறேன் நீ சாலையை ஒழுங்கா போடுவேன் சத்தியமன் நீ ஒழுங்கா மின்சாரம் தருவேன் சத்தியமன் நீ வாரத்துக்கு ஒரு தூரம் தொகுதியை பார்ப்பேன் சத்தியமன் நீ ஒரு ரூபா கூட சம்பளத்துக்கு மேலே ஊழல் லஞ்சம் செய்ய மாட்டேன்னு சத்தியமன் எவனால் தேர்தலை நிப்பியலாடா தகுதி இருக்கு மாடா சொல்லு பாப்போம் மக்களின் மீது என்ன குறை இருக்குது மக்களின் மீது என்ன கொள்ளை இருக்குது என் மக்களை அப்படி வைத்தவன் மேல தான் குறை இருக்குது அதான் இங்க இருக்கிற சிக்கல் அது எது சார்ந்து வருது ஊழல் அஞ்ச எதுல இருந்து பிறக்குது தன்னலம் சார்ந்து பிறக்குது இவன் மருத்துவமனைக்கு பிள்ளையை கூட்டிட்டு போறான் கற்பிணி பொம்பை பொண்டாட்டி கூட்டிட்டு போறான் போட உடனே டாக்டர் வர்றாரு வந்த உடனே கையை பிடிச்சு அழுகிறான் டாக்டர் எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல டாக்டர் காப்பாத்திருங்கிறான் வார்த்தை லஞ்சம் ஆயிருது ஓ சவுண்டு பாட்டியா இருப்பாங்க இருக்கு எவ்வளவு ஆனாலும் செலவானா பண்ண அவங்கள ஒண்ணு சேர்த்து விட்டுறான் கும்பிட்டு வரானா 
நான் ஒரு தொழில் தொடங்குறேன் எனக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கணும்னு ஐம்பதாயிரத்தை போடுறான் லஞ்சம் அப்ப எல்லாமே கையூட்டா இருக்குது அடிப்படையே மாத்தணும் அதுதான் உளவியல் நோய் நம்மால முடியாது இது இருந்தா தான் நடக்கும் அது இருந்தா தான் நடக்கும் வரிசையில் எல்லாரும் நிக்கிறான் ஆனா எனக்கு முதல்ல கிடைச்சிடணும் எவனுக்கு கிடைக்குதே இல்லை எனக்கு கிடைச்சிடணும்னு நினைக்கிற அந்த தன்னலம் தான் லஞ்சமும் ஊழலும் ஆக மாறுது தன் பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறான் இன்னைக்கு கல்வி வியாபாரம் ஆயிடுச்சு ஐம்பது லட்சம் கொடுத்தா மருத்துவ படிக்க இடம் கிடைக்குது நாற்பது லட்சம் கொடுத்தா பொறியியல் கல்விக்கு இடம் கிடைக்குது இந்த நாற்பது லட்சத்தை தன் மகன் பத்தாவது படிக்கும் போதே சம்பாதிக்க தொடங்கணும்னு நினைக்கிறான் ஐயோ என் மகனை பிளஸ் டூல நல்ல மதிப்பெண் பெற வச்சுட்டோம் அதுக்கு எங்க பக்கணும் நாம கல்ல சேர்க்கணும் ஏன் அங்கதான் கோழியை முட்டையை பிதுக்கிற மாதிரி மதிப்பெண் மண்டையை பிதுக்கி மதிப்பெண்ணை பெறாங்க இங்க எவன் படிக்க வைக்கிறேன் இந்த கல்லூரியிலும் பள்ளிகளும் மதிப்பெண் எவ்வளவா நூத்துக்கு நூறு நீவா பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரியும் எதற்கு அறிவார்ந்த எனது சொந்தங்களே படிக்காதவனை படிக்க வைக்க இங்கே நல்ல மதிப்பெண்கள் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது நூத்துக்கு நூறு இதை வாங்கியவனை தான் படிக்க வைப்போம் என்றால் அல்லது கல்லூரி இல்லடா அது பள்ளிக்கூடம் இல்லடா அது நிறுவனம் அது ஃபேக்ட்ரி எவனுக்கு கல்வி வரலையோ எவன் மதிப்பெண் குறைவா பெற்றுக்கிறானோ அவனை சிறந்தமானவனாக உருவாக்குவதுதான் கல்விக்கூடங்களின் பணி அப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா அங்க போய் போட்டிக்கு நிக்கணும் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்தா மருத்துவங்கிறான் கூட பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சத்துக்கு அஞ்சு பேர் போட்டிடலாம் அப்ப கூட பத்து லட்சம் கொடுத்தா தனக்கு கிடைக்கும் அது லஞ்சம் ஊழலாக மாறுகிறது என் அன்பு மக்களை பிறகு படிச்சுட்டு வர மருத்துவர் அவர் பிஜி என்கிற அந்த முதுகலை பட்டம் முடிச்சுட்டு வர மூணு கோடி செலவு பண்ணிடார் ஒரு மருத்துவர் வந்து சேவை செய்வார என்ன சேவை செய்வார் எப்படி இருக்கும் அப்ப எல்லாம் வர்த்தகமாகி விட்டது மருத்துவம் வர்த்தகம் கல்வி மருத்துவ வர்த்தகம் வியாபாரம் வரதட்சணை பிள்ளைகளை பொம்பளை பிள்ளைகளை பெறக்கூடாது பயப்படுறா கல்லூரிக்கு அனுப்பிட்டு வர முடியல பிள்ளைகளை மூஞ்சியில திரவத்தை ஊத்திடுறா கடத்தில் போய் பாலியல் வன்புடைமை காலாக்கி கொலை செஞ்சு ஓட்டுறான் ஒரு அம்மா என் கையை பிடிச்சிட்டா அழுகிறாங்க சீக்கிரம் வந்து ஏதாவது செய்யி பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி நிம்மதியா வீட்டில் இருக்க முடியல இது உண்மை பிள்ளைகளை பெற்று கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து கட்டி கொடுக்கும் போது நல்ல மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர்னு பார்த்தா அவன் வந்து வரதட்சணை அதிகமாக கேட்குறான் ஐம்பது லட்சம் கேட்பான் ஒரு கார் கேட்பான் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு கேட்பான் இதையெல்லாம் கொடுக்கணும்னா சம்பாதிக்கணும் அப்போ எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் கையூட்டு லஞ்சம் ஊழல் அப்போ எதை ஒழிக்க வேண்டியது இருக்கு முதல்ல கல்வி வர்த்தகம் இல்லை மருத்துவம் வர்த்தகம் இல்லை ஏழைக்கு ஒரு கல்வி பணக்காரனுக்கு ஒரு கல்வி என்ற நிலை இல்லை அனைவருக்கும் சரியான சமமான கல்வி அனைவருக்கும் சரியான சமமான மருத்துவம் இலாசம் இதை கொண்டு வந்தா பாதி லஞ்சம் ஊழல் ஒழிஞ்சு காவல்துறை அதிகாரி இருக்கிறாரு அவர் பிள்ளைய அரசு படிக்க வைக்குது அவங்க அப்பாவுக்கு முடியல மருத்துவத்தை அரசாங்கமே செஞ்சிருது எதுக்கு கை விட்டு வாங்க போறாரு எதுக்கு லஞ்சம் வாங்க போறாரு எதுக்கு ஊழல் ஈடுபட போறாரு இந்த நிலையை உருவாக்கணும் வரதட்சணை கட்டாயமா ஒழிச்சிடணும் வரதட்சணை கொடுக்கணுமா பொண்ணுக்கு நீ ஏதாவது கொடுத்து கட்டிட்டு போ நரிக்குறவன் தாண்டா வச்சிருக்கான் நரிக்குறவன் அவனை நீ நாகரிகம் அடையலன்றான் நீ அவனை நாகரிகம் அடையலன்னு நினைச்சிருக்கிறான் எந்த நரிக்குறவனாவது இறந்த பணத்தை நீ எனக்காக பார்த்திருக்கா நீ என்னைக்காக நீ பார்த்தது உண்டா அறிவார்ந்த மக்களே பார்வையற்று நமது அருமை உடன் பிறந்தவர்கள் சாலை விபத்தில் இறந்தார்கள் என்று இந்திய அரசு இந்திய இந்திய நிலப்பரப்பு முழுதும் எவனாவது பார்வையற்றவன் சாலை விபத்தில் செத்தான் ஒரு பெட்டி செய்தியை காட்டுறான் நான் அந்த இடத்துல நீ என்ன சொல்லிய பார்வையற்றவனுக்கு சரியான பாதையில் பயணிக்க தெரியுதடா இதுவரை ஒரு பார்வையற்றவன் ஒரு மாற்று திறனாளி சாலை விபத்தில் இறந்தா சொல்லாத ஒரு பயம் கிடையாது அவனுக்கு தெரியும் நமக்கு பார்வை இல்லை கவனமா போகணும் கண் நல்லா தெரியுது பொறுப்பற்ற செயல் பொறுப்பற்றது அரசியல் கருணாநிதி ஐயா அம்மா யார் ஜெயலலிதா ஐயா கலைஞர் செய்யற மாதிரியா ஐயா ஸ்டாலின் என் தம்பியில் சொல்ற மாதிரி ஊர் ஊரா நடந்து போயிட்டு இருக்காரு இந்த நாலு ஆண்டுகள் தான் இந்த நாட்டில் எல்லா பிரச்சனையும் வந்துட்டு தான் அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஐம்பது ஆண்டு கால பிரச்சனை அவங்க அப்பா தொடங்கி வச்ச பிரச்சனை என்னை கேட்குறான் நீ ஏன் இந்த இந்த கருணாநிதியே இவங்களே ரொம்ப திமுக ரொம்ப திட்டுறீங்கன்னு ஏய் வேறுல விசாரிக்கும் போது அதை தாண்டா முதல்ல வெட்டணும் 
அதை முதல்ல விட்டணும் செயலில்தாங்கிற கிளை இருக்குல்ல அதுக்கு வேலையே கருணாநிதி தானடா ஏ அறிவார்ந்த எனது மக்கள் முன்னாடி நான் கேட்கிறேன் உங்கள் அன்பு மகன் கேட்கிறேன் உங்கள் அருமை உடன் பிறந்தவன் கேட்கிறேன் ஐயா கலைஞர் மட்டும் ஐயா காமராஜரை போல ஐயா கக்கனை போல இருந்திருந்தால் ஏது எம்ஜிஆர் ஏது ஜெயலலிதா ஏது நீங்களா ஜெயலலிதா முதலமைச்சரா இருக்கீங்க கலைஞரும் அவர் மகனும் இந்த குறை இவர் சரியில்லை இந்த ஆட்சி சரியில்லை இந்த அது சரியில்லை இது சரியில்லை இந்த சரியில்லாத ஆட்சியை பிரசவித்தது நீங்க தான் ஐயா ஜெயலலிதாவின் அத்தனை தீமைகளுக்கும் பொறுப்பேற்க வேண்டியது ஐயா கலைஞர் அவர் மகனும் தான் ஐயா போன ஐந்தாண்டு கால ஆட்சி சரியாக இருந்திருந்தால் எதற்காக ஜெயலலிதா முதலமைச்சராகிறார் ஏன் ஜெயலலிதாவுக்கு மக்கள் வாக்கு செலுத்துகிறார்கள் அவன் முடிவு பண்றான் உன் கொடுமையை வாக்கு சைக்கல போன குத்துறான் வெறுப்புல நீ தாய் கழகம் அதிக வாக்கு வாங்கி வச்சிருக்க காரணம் என்ன தலைவி என்றார் வெறுப்பு கோபம் நீங்க ஜோதி பாசு போல இல்ல எங்க ஐயா காமராஜ் போல தோல்ல துண்டு போடுறாங்க கூட்டத்துக்கு தோல்ல துண்டு நெல்லை ஜெர்மனி ஏய் ஜெர்மனி இந்த துண்டெல்லாம் பத்திரமா மடிச்சு பின்னாடி வைப்பா இந்த சென்னையில பால மந்திர பள்ளிக்கூடத்துக்கிட்ட பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு கொடுக்கணும் நான் ஐயா கூட்டத்துக்கு போயிருக்கார் துண்டோட ஒரு முன் காத்து கிடக்கும் தோல போடுற துண்டை வச்சு மக்களுக்கு தொண்டு செய்த பெருமகண்டா பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆனா உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு வர சால்வையில என்ன பண்றீங்க அப்படியே மடிச்சு மடிச்சு பின்பக்கமா எடுத்துட்டு போய் மறுபடியும் அதே கடையில வித்துட்டு வரீங்களா ஐயோ கேப்பீங்க இதுவா அரசியல் இதுவா ஒரு தேசிய இனம் வரலாற்று பெருமை கொண்ட ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த ஒரு பெருத்த தேசிய இனத்தின் மக்கள் தமக்கென்று ஒரு தேச விடுதலை அடைவதை விட அந்த இன மக்களுக்கு உன்னதமான உயர்ந்த அரசியல் வேறு எதுவாக இருக்க முடியும் எதுவாக இருக்க முடியும் படித்தவர்கள் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் நாளைய தமிழ் தலைமுறையின் இளைய புரட்சியாளர்கள் நீங்க சொல்லுங்க எது அரசியலா இருக்க முடியும் இவங்க செய்யறதா ஐயா ஸ்டாலின் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடைய சொத்து பட்டியலை படிக்கிறார் அந்த திரையரங்கத்தை வாங்கி விட்டார்கள் வைத்தறி சென்ன நம்ம வாங்கணும்னு நினைச்சா அதுக்கு முந்திட்டாங்கல்ல ரொம்ப நாளா கணக்கில் வச்சிருந்தேன் முந்திட்டாங்க சரி வேற வேற பார்க்க வேண்டியதான் ஏய் பாதிக்கு மேல வித்துட்டியே பாதிக்கு மேல சுரண்டிட்டியே நான் கூட தான் பல நாள் சொல்லிட்டேன் இது தமிழ்நாடுன்னு பேரை எடுத்துருங்கன்ட்டு ஜெயலலிதா அம்மையார் ஆட்சிக்கு வரும்போது அம்மா நாடு ஐயா கலைஞர் வரும்போது ஐயா நாடு எங்க கையில கூட திருவோடு நாங்க திருவோடு போறோம் எதுக்கு இது எதுக்கு பேரை போட்டு மாத்திக்கிட்டு இருக்கிற எதுக்கு அரிசியில அம்மா படம் போடுவேன் ரெட்டலை இது ரெட்டலை இல்லையா மூலிகை செடியா இந்த மூலிகையே இந்த செடியை தின்னா டங்கு கச்சல் போயிருமா அம்மா பதில் இல்ல அம்மா உப்பு அம்மா மடிக்கணினி அம்மா ஆடு அம்மா மாடு அம்மா உணவகம் அதே மாதிரி அம்மா உடல் அம்மா லஞ்சம் அம்மா குவாட்டர் அம்மா அபு அம்மா பீரு போட்டு போ அம்மா நாடு இந்த உலகத்துல இந்த இன மக்கள் மாதிரி கேடு கட்ட இன மக்கள் எவனாவது உண்டா மான தமிழ் பிள்ளைகள் இப்படி மானம் கட்டு தெரிஞ்சவனாவது உண்டா ஓய்வெடுக்க போறேன்னு போறாங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா ஓய்வெடுக்க நான் போய் தூங்க போறேன்னு தூங்க போனவனுக்கு வரவேற்பு கொடுத்த உலகத்துல ஒரு கேடு கட்ட இன மக்கள் இவன்தான் ஓய்வுக்கு போகுது அந்த சரி போயிட்டு வாமான்னு சொல்லிட்டு விடாம சிவப்பு கம்பளம் ரெண்டு பக்கமும் வரிசையில வேலை வெட்டியில தெண்ட கருமாந்திர பைய மக்க அப்படியே பூ பூ வச்சுக்கிட்டு அம்மா எங்கள் அம்மா கால கொடுமடா கொடு கார் சக்கரத்துக்கு பூ போடுறான் ஐயா கார் சக்கரத்துக்கு மேல பறந்து போய் விழுகிற ஹெலிகாப்டர் நிழல கும்புறான் ஐயா மான தமிழ தன்மானத்துக்கும் சுயமரியாதைக்கும் கட்சி கண்டவன் உலக தமிழ் பேரினத்தின் பெருமை மிகு பேரனும் பேத்திகளும் மண்டிட்டு நிக்குது ஐயா இந்த உலக கொடுமை எங்க வீச்சு எங்க வீச்சு 
உனக்கு என்னடா போற உனக்கு மானம் இல்லையா வீரம் இல்லையா உன் முன்னோர்கள் எல்லாம் பிச்சைக்காரனா கொடுமை முடிவுட்டான் இந்த நாட்டை நம்ம ஆள முடியாது வேற யாரும் இந்த ஆள் நமக்கு ஒரு மந்திரி விதை கொடுத்தா நல்லா சம்பாதிச்சுக்கலாம் இந்த கொடுமையை மாற்றணும் இந்த கொடுமையை மாற்றணும் அரசியல் என்பது முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கான சேவை என்கிறார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் என் உயிர் அண்ணன் என் அன்பு தலைவன் மேதகவை பிரபாகரன் அவர்கள் அரசியல் என்பது மக்களின் மீது விவகார அதிகாரத்தை செலுத்துகிற விவகாரம் அல்ல வழிவிடும் வழிவிடும் அரசியல் என்பது மக்களின் மீது அதிகாரத்தை செலுத்துகிற விவகாரம் அல்ல அது மக்களுக்கு ஆட்டப்ப ஆற்றப்படுகிற தொண்டு என்று சொல்லுகிறார் அதைத்தான் நாங்க செய்வோம் அந்த அன்பு தலைவனின் பிள்ளைகள் தூய தலைவன் காமராஜரின் வழியில் நிற்கிற பிள்ளைகள் என் அன்பு தலைவனின் மொழியை ஏற்றி நிற்கிற பிள்ளைகள் அரசியல் என்பது அனைத்து உயிர்களுக்குமான தேவையும் அதை நிறைவு செய்யும் சேவையும் தான் என்கிற முடிவில் தான் இந்த நாம் தமிழர் கட்சியை தொடங்கி வளர்த்து வருகிறோம் அதை நீங்க விளங்கிக்கிறோம் திடீர் திடீர் ஐயா ஸ்டாலினுக்கு சந்தை வந்துரு இதுதான் நெல்லா வயல இதுதான் நெல்லா ஓ இதை நான் பார்த்தது இல்லையே கரும்பு கரும்பு ஓ இதுதான் கரும்பா ஓஹோ அதாவது இவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது இறங்கி நடந்திருந்தா ஜெயலலிதா வந்திருக்கிறது இதையே நாலாண்டுக்கு முன்னாடி நடக்கல நீங்க மக்களை போய் சந்திக்கல தேர்தல் வர நாலு மாசம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நடக்கும் மக்கள் மேல அக்கறை வரும் என் அறிவார்ந்த மக்களிடத்துல நீ எனக்கு போடு போடாத ஓட்டு நான் உனக்கிட்ட சொல்லுவேன் ஐயா ராகுல் காந்திய பாரு நல்ல கவனி விவசாயிகளை பத்தி ரொம்ப அக்கறையா பேசுறாரு அவங்களுடைய பத்தாண்டு கால ஆட்சியில ரெண்டு லட்சம் விவசாயி தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டான் அன்னைக்கு எதுவும் பேசல பேசல விவசாயி தற்கொலை பண்றான்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு விவசாயி சாகுறான்னா செய்தித்தாள தொலைக்காட்சியில உனக்கு செய்தி ஆனால் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நாளைக்கு நீ சோறில்லாமல் சாக போகிறாய் என்பதற்கான எச்சரிக்கை என்பதை அன்பு மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அதுதான் அவன் சாவு நமக்கு உணர்த்துது ஆனா விவசாயி தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டான் பீப்புளி லைஃப் அருமை சகோதரன் அமீர்கான் ஒரு படம் எடுக்கிறான் பீப்புளி லைஃப் அது விவசாய பற்றி கதை கதை விவசாயி வாழ முடியாம தற்கொலை பண்ணி சாக போறான் அதான் அந்த படத்தோட கதை அந்த படத்துல விவசாயி தற்கொலை பண்றதுன்னு நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டான் எல்லா தொலைக்காட்சியும் போய் நிக்குது அவன் சாவை எடுக்கிறதுக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கிறது அவன் கையில போட்டு நிக்கிறான் அமைச்சர் எம்எல்ஏ எல்லாம் வந்துட்டான் சீக்கிரம் செத்துட்டீங்கன்னா மாலை வச்சுட்டு வேற ஒரு இதுக்கு போகணும் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக யாரு அமைச்சர்கள் இந்த படத்தை எடுத்து அன்றைய பிரதமர் மதிப்புமிக்க பெருமகன் ஐயா மன்மோகன் சிங்க்கு போட்டு காட்டுறாரு யாரு சகோதரர் அமீர்கான் அவர் படத்தை பார்த்துட்டு கட்டி பிடிச்சு கைவிழிக்கு வெரி நைஸ் ஃபிலிம் ஐயா உங்க ஆட்சியில தாயா ஒரு விவசாயி சாகுறேன் உன் நாட்டில் தாயா சாகுறேன் அது ரொம்ப நல்ல படம் அவருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளை இந்த நாடு கைவிட்டு விட்டது விவசாயிகளுக்காக எதையும் சிந்திக்கவில்லை யாரு ஐயா ராகுல் காந்தி அருமை இளம் தலைவர் ஓல குடிசையில் போயிடுறாரு ஓல குடிசையில் எழுதுறாங்க எவ்வளவு எளிமையான தலைவர் ஓட குடிசையில் போய் உட்கார்ந்து அவங்களோட பேசிட்டு வராரு அப்படின்னு அட பாவிகளா தே நாங்க நீங்க இந்த ஓட குடிசைக்கு உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்தவனே பெரிய தலைவர்னா பிறந்ததுல இருந்து அதுலயே நாங்க வாழ்றோமடா நாங்க எவ்வளவு பெரிய தலைவிங்கடா எவ்வளவு பெரிய தலைவிங்க இங்கிட்டு ஒருத்தர் டீ வித்துட்டாரு டீ வித்துட்டாரு டீ வித்தாரு இன்னைக்கு நாட்டை இந்தியா வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்தியா வித்துக்கிட்டு இருக்காரு டீ வித்தவனே பெரிய தலைவன்னா நாங்க பி என்பவன் உலகத்திலே பெரிய தலைவன் இல்லையாடா எங்களை விட தியாகம் செஞ்சிட்டியலாடா எங்களை விடவா கிளீன் இந்தியா அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து ஒரு நாள் அல்ல சொல்லுங்கடா தொடர் வண்டியில மலத்தர் மனித மலத்த கையாலே அல்றாடா மனிதன் அத ஒரு நாள் வேணாமடா ஒரு மணி நேரம் வேணாமடா ஒரே ஒரு முறை அது பாப்போம் எப்படி வலிக்கும் நாடகம் அம்புட்டு நாடகம் அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது எதையும் பேசுறது இல்லை அதிகாரம் விட்டு வந்து வந்து கீழே வரும்போது மக்கள் மேல பாசத்தை பொழியிறது அதே தான் ஐயா கலைஞர் பாருங்க தண்ணி குடிக்க கிடைக்கல பாருங்க என் மக்களுக்கு கொசு கடிக்குது இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க ஆட்சியில் இல்லைன்னா தான் நம்ம மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க அதனால என்ன செய்யணும் கடைசி வரைக்கும் ஆட்சிக்கு வரவிடாம பாத்துக்கணும் 
அப்பதான் இன்னும் பல போராட்டங்களை நீங்க நான் உண்மையில ஒரு சத்தியம் சொல்றேன் ஒரு உண்மை சொல்றேன் என் தாய் மீது என் தமிழ் மீது என் தலைவன் மீது ஆணையத்தை சொல்றேன் ஈழ போர் நடக்கும் போது கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சரா இல்லாம ஜெயலலிதா முதலமைச்சரா இருந்திருந்தா போர் நடந்திருக்காது போரை நடத்தவே முடியாது ஐயா கலைஞர் அவர்கள் மாபெரும் போராட்டத்தை நடத்தியிருப்பாரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தா பார் நமது இன மக்களை கொள்வதை பார் வரி புளிய திரண்டு வா எழுந்து வா என்று எழுதி எழுதி பெரிய தலைவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தவன் என் இனத்தின் பிணத்தின் மீது நாற்காடியை போட்டு பதவி அனுபவிச்ச பாவிகள் மான தமிழ் மக்களே நம் ஆத்தாலும் அப்பனும் சிந்திய ரத்தத்திலும் கண்ணீரிலும் இவர்கள் மஞ்ச குடித்தவர்கள் இவங்கள ஒழிக்காம நீ உன் இனத்தை உன் நலத்தை உன் வளத்தை காப்பாற்றவே முடியாது நீ எங்களுக்கு போடு போடாம போ எவனுக்கோ போடு ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க இனி ஒரு தடவை ஓட்ட போட்டு அம்மையார் ஜெயலலிதா ஐயா கலைஞர் ஐயா விஜயகாந்த்லாம் நீ போட்டின்னு வச்சுக்க ஒரு கஷ்டமும் தீராது போட்டவன் கைக்கு குஷ்டம் தான் ஐம்பது ஆண்டுகளாக செய்யாத ஒன்றை இனி வரும் ஐந்து ஆண்டுகளில் செய்ய போறான் எப்படி நம்புற எப்படி நம்புற நாங்கள் வந்தால் மதுக்கடையை மூடி விடுவோம் மதுக்கடையே வந்தவன மூடுங்க இப்ப காய்ச்சிற சாராய் ஆலையை மூடுங்கன்னா வாய மூடுறாங்க எப்படி இருக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அந்த வேலூர்ல தானே நினைக்கிறேன் ஒரு குவாத்திர போத்துல எடுத்து வச்சிருச்சு அது அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இல்லையா என் தம்பி கார்த்திகேஸ்வரர் மாதிரி அந்த பிள்ளை எங்க ஒழிச்சு வச்சு வந்து வச்சிருச்சு இது பதிலிட்டாங்க அதான் நான் சொல்லிட்டேன்மா நான் மூ வந்தா மூடுறோம்னு வந்தபோது என் மூடலைனா பதில் இல்ல என்னமோ இந்த நாலாண்டுகள்ல தான் இந்த நாட்டுக்குள் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் வந்தது போல இவர்கள் நடத்துவது நாடகம் இது அரை நூற்றாண்டு கால கொடுமை பிரச்சனை நான் தான் சொன்னேன் ஐயா என்னையா ஒரு ஊரா போய் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை மக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த நாட்டு மக்களுக்கு பிரச்சனையே நீங்களும் உங்க அப்பாவும் தானங்க ஐயா முடிஞ்சத முடிஞ்சு கருணாநிதியும் திமுக ஜெயலலிதாவுக்கு ஏதோ அரசியல் ஏதோ அரசியல் என்ன இருக்கு கருணாநிதி ஸ்டாலின் திமுக ஒழிக இது தவிர அதிமுக அரசியல் என்னடா கொள்கை என்ன ஐயா ஸ்டாலினுக்கு கலைஞருக்கு அவர் குடும்பத்தா இருக்கு ஜெயலலிதா ஒழிக அவர் அடிச்ச கொள்ளை ஐயோ அவ்வளவு திருடிட்டார் இவ்வளவு திருடிட்டார் பதறா ரொம்ப திருடிட்டாங்களா ஐயோ நமக்கு எதுவுமே இருக்காது போல இருக்க ஐயோ அதானே மது ஒழிப்பு போராட்டம் மது ஒழிப்பு அறுக்காதே அறுக்காதே தான் எத்தா அறுக்காதே நாங்க தான் அறுப்போம் நீ எப்படி அறுப்பாய் அதான் போராட்டம் அட கொடுமையே கொடுமையே ஆடு நினைதுன்னு ஓனாயே அணுகுமா எப்படி இருக்கு இந்த நரி இருக்க நரி அது மான் கூட மான் மாதிரியே ஓடி வருமா திடீர்னு நிறைய மாதிரி புறவழி கட்டிருமா அதான் இவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது இந்த திராவிட ஆட்சிகளின் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆட்சிக்கு வந்த போது தேர்தல் அறிக்கையில இனிப்பா சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்தால் அதை செய்வோம் ரேஷன் அரிசியை வீட்டிலே கொண்டாந்து தருவோம் இப்ப ஐயா விஜயகாந்த் சொல்லி வீட்டிலே கொண்டாந்து தருவோம் நாங்க இப்ப நாம் தமிழர் கட்சி என்ன சொல்றோம் தெரியுமா வீட்டிலே கொண்டாந்து தந்து ஆக்கி உங்களுக்கு ஊட்டி விடுவோம் அதோடு நீங்கள் அயர்ந்து உறங்குவதற்கு எங்கள் மகளிர் நீ பாசறைகள் மகளிர் பாசறை செயலாளர்கள் எல்லாம் கைய காலை பிடித்து விடுவார்கள் நீங்கள் கண்ணை இருந்து உறங்கின உடனே இளைஞர் பாசறை செயலாளர்கள் அம்மிக்கடையை தூக்கி போட்டு மண்டையில் போட்டு கொண்டு விடுவார்கள் எதுக்கு வாழ்ற நீ எதுக்கு வாழ்ற ரேஷன் அரிசியை வீட்டில் உணர்ந்து வருவதெல்லாம் புரட்சிகரமான திட்டமாடா தன் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை ரேஷன்ல வந்து அரிசிக்கும் பருப்புக்கு நிக்க வேண்டிய நிலையிலே இல்லாமல் என் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதுதான் அதான் ஆட்சி அதான் புரட்சி அதை விட்டு உப்புக்கு ஊர்காய்க்கு பருப்புக்கு எண்ணெய்க்கு சேட்டைக்கு சேலைக்கு வேட்டைக்கு சட்டைக்கு ஒரு அடிப்படை தேவைக்கு அல்லாடுதல் எனது இன மக்களை உருவாக்கிட்டானா அரை நூற்றாண்டு என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் தேர்தல் அறிக்கை இனிக்கும் வளம் வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு இது ஒரு திட்டம் இது ஒரு சட்டம் என்ன நடந்திருக்கு இந்த நாட்டில் ஒன்றும் கிடையாது திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து அக்கறை ஒவ்வொருத்தனுக்கு மேலேயும் நாங்கள் வந்தால் அதை செய்வோம் நாங்கள் வந்தால் இதை செய்வோம் நாங்கள் அதில் வந்தால் இருந்தால் நல்ல செய்கிறோம் அப்புறம் வந்தால் போனால் ஓட்டு போடணும் அது கடமை இந்த மண்ணின் பிள்ளைகள் மான தமிழ் மக்களின் கடமை மாற்றத்தை விரும்பி நிற்கிற ஒவ்வொருவனும் ஒரு இடத்தில் கூடினால் அடுத்த நொடியில் மாற்றம் 
இது என் வேலையா உன் வேலையா ஒவ்வொருவருடைய வேலை ஊழல் உனக்கு பிடிக்கல லஞ்சம் பிடிக்கல கொலை கொல்ல கற்பழிப்பு திருட்டு சாதிய இழிவு தீண்டாம எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணும் நினைக்கிற யார் ஒழிப்பது இறங்கிவா வானத்தில் இருந்து வருவாரா அப்படி இறங்கி வரப்போறாரா யார் வருவா இது யாருடைய வேலை என் வேலை உன் வேலை நமது வேலை இது இனிமே வந்து இவங்க தீ குளிச்சு வராங்களா புதிய அப்படியே புனித வேஷம் போட்டு வராங்களா ஒரு தம்பி ஒரு கவிதை எழுதுறான் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா பார்த்து சொல்ற மாதிரி ஒரு தம்பி ஒரு கவிதை எழுதுறான் ஒவ்வொரு முறையும் நீ செய்கிற தவறுகள் கடந்த கால என் தவறுகளை கழுவி விடுகிறது தொடர்ச்சியாக நீ செய்கிற அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள் என்னுடைய அநியாயங்களையும் தவறுகளையும் மறைத்து விடுகிறது அடுக்கடுக்காக நீ செய்கிற கொடுமைகள் என்னை புனிதனாக்கி விடுகிறது இப்படித்தான் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுக்கும் ஒவ்வொரு முறை என்னை நீயும் உன்னை நானும் புனிதனாக்கி விடுகிறோம் எப்படி இருக்கு இப்ப ஐயா திடீர்னு நல்லவராகிறார் எப்படி நாங்கள் வந்தால் அதை செய்து விடுவோம் நீங்கள் வந்தால் நேற்று தான் கட்சி ஆரம்பித்த மாதிரி அவர் சொல்றாரு அறுபத்தி நாலு வயதுல ஐயா ஸ்டாலினை பார்த்து அருமையான மகனை நான் பெற்றிருக்கிறேன் நேற்றுதான்மும் <laughs> அடிக்கடி பாராட்டு விழா நடந்தா திமுக ஆட்சி அடிக்கடி பதவியேற்பு விழா நடந்தா அதிமுக ஆட்சி இது வேற வேற எதாவது மாற்று இருக்கா எதாவது வச்சிருக்கா மாற்று இருக்கா ஒன்னும் கிடையாது இவர் எந்த அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அமைச்சரை மாத்தாம கெடுப்பாரு அந்த அம்மா அடிக்கடி மாத்தி மாத்தி கெடுக்கும் இது ரெண்டும் தான் கொள்கை மாற்று வச்சிருக்கியா ஒன்னும் கிடையாது அங்கேயும் காலில் விழணும் இங்கேயும் காலில் விழணும் இங்கேயும் நின்று பேச முடியாது இங்கேயும் காசு கொடுக்கணும் அங்கேயும் காசு கொடுக்கணும் இங்கே இங்கே வந்து விசுவாசிகள் ராச விசுவாசிகள் அங்கே அடிமைகள் அறிவார்ந்த எவனும் அருகில் இருக்கக்கூடாது அடிமைகள்லாம் தேவை என் தம்பி எங்கள் ஐயா ஓபி ஏசை கூட சொன்னார் எங்கள் இனத்தின் தலைவன் முதலமைச்சர் ஆகிட்டான் முதன்மை அமைச்சர் ஆகிட்டார் என் இனத்தின் தலைவனே அடிமையாக இருக்கேன் அப்போ நாங்கள் மக்கள் எவ்வளவு கீழான அடிமையாக இருப்போம்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கேன் ஒரு நாட்டின் தலைவன் ஒரு மான மரவன் நின்று பேசல நான் கூட கேட்ட ஏன் பல்லு விளக்காம பக்கத்துல போறீங்களா எல்லாரும் எதுக்கு அந்த அம்மாட்ட வாய பத்தி பத்தி பிடிச்சிருக்கு ஒரு காட்சி பாக்குற அந்த அம்மா கதை விழு அப்படி வந்து வெளியில போகுது ஒருத்தன் விழுந்து கிடக்குறான் அது பாக்கமே போயிடுச்சு நீ எந்திரிக்கவே இல்லை கொடுமை ஒரு தம்பி எனக்கு பகிரியில பகிரினா உங்களுக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு படம் அனுப்புறான் மேல அடிமாடு அது பின்புறத்தை எடுத்துட்டான் இப்படி நிக்குது எல்லா மாடும் கீழே அந்த அம்மா போகும்போது கார் அப்படி கும்பிடுறாங்க எல்லா அமைச்சருடைய பின்புறத்தை எடுத்துட்டான் இது அடிமை மாடுகள் அடிமாடுகள் இப்படி ஒரு இனத்தை எங்கே பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு மான தமிழினம் எவ்வளவு பெருமைமிக்க ஒரு தேசிய இனத்தின் மக்கள் இப்படியா இதுவாக அரசியல் இதுவா அதிகாரம் மக்களுக்கானதாக இருக்க வேண்டாம் அரசு அதிகாரம் அரசு என் ஆறு வந்து கொள்ளை போகிறது ஆற்று மணலே அள்ளி விற்கிறான் மக்கள் நாங்க போராடுறோம் போராடுற எங்களை தடியடி நடத்தி சிறைப்படுத்துது அரசு அப்ப அரசு யாருக்கானது என் மண்ணின் வளத்தை நலத்தை சுரண்டுகிற தனிப்பெரும் முதலாளிகளுக்கான அதிகாரம் அப்ப அதிகாரம் எனக்கானது இல்ல அது நுட்பமா நீங்க பார்க்கணும் நுட்பமா பார்க்கணும் இருபது பேர ஆந்திர கடல் ஆந்திர காட்டுக்குள்ள சுத்து கொள்றான் தமிழ் பிள்ளைகளை கூலி கூலிக்காக வயிற்று பசிக்காக வேலைக்கு போன பிள்ளைகளை கொண்டுட்டாரு இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு அம்மையார் ஜெயலலிதா மூணு நாலு ஆண்டுகளாக கிடக்கிறான் சிறைக்குள்ள ஆனா இன்னைக்கு அரசு வழக்கறிஞர் குழுவை அமைத்து உடனடியாக அவர்களை பிணையில் எடுக்க அவனை சிகரார் முதலமைச்சர் ஏ நாலு மாசத்தில் தேர்தல் வருது அப்பத்தான் பாசமே வருது தமிழன் மேல நீ இதன் நுட்பமா புரிஞ்சுக்கிறோம் திராவிட ஆட்சி அதிகாரம் என்பதை ஏமாற்று நாம ஆட்சிக்கு வந்த உடனே தோண்டுவான் சாலையை போடுறதுக்கு தேர்தல் வர ஆறு மாசம் இருக்கும்போது தான் மூடுவான் நீ வேணா சந்தேகம் இருந்தா வா காட்டுறேன் பின்னாடியே வா எத்தனை இடம் இருக்குன்னு காட்டுறேன் இங்க வளங்களை கொள்ளையடிப்பவனே அதிகாரத்தில் இருப்பவன் தான் தனிப்பட்ட திருடன் இல்ல இவனே தான் எல்லாத்திலையும் பங்கு பல லட்சக்கணக்கான கோடிகளை சுரண்டான் 
என்னை கேட்டான் நீ முதலமைச்சர் ஆயிரு இருநூத்தி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் கோடி கடன் இருக்கே எப்படி கட்டிடுவே அப்படின்னு கேட்கிறேன் ஒரே நாள கட்டிடுவேன் அம்மையார் ஜெயலலிதா வீட்லயும் ஐயா கருணாநிதி வீட்டிலயும் இருக்கிறத எடுத்தா தமிழ்நாடு வட்ட கடனை கட்டிட்டு இந்தியா வட்ட கடன்ல பாதிய கட்டிருவேன் என் தம்பி எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னென்ன இவ்வளவு சொத்து சேர்த்துருக்காங்க டே நீ போய் சேர்க்க முடியுமா அதெல்லாம் வாங்க முடியுமா நம்ம கதனோட வாங்கி வைக்கிறாங்க சேர்த்து வைக்கிறாங்க வந்தோன்னா எடுத்துக்கிற போறோம் மக்கள்கிட்ட சொல்ல போறோம் பொது அறிவிப்பு என்ன செய்யலாம் அதை எடுங்கன்னு மக்கள் சொல்லுவாங்க எடுத்துட போறோம் அரசு சொத்து வேற என்ன பண்ண எங்க போயிட போகுது அப்படியே வேறோட பிடிங்க அமெரிக்காவில் ஒன்று நட்டுற முடியுமா என்ன இங்கதான் இருக்கும் இருக்கட்டும் அடுத்த வாங்காம பாதுகாத்து வைக்கிறான்ல அந்த வழியில லாபம் தானே திருட்டு பைய கூட்டம் நீ திமுக ஏதோ திராவிட முன்னேற்றம் ஏமாந்துட்டான் அது திருடர் முன்னேற்ற கழகம் எல்லாமே எல்லாமே ஏமாற்று ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன்கிறது இஸ்லாம் கூட தான் சொல்லுது ஏக இறைவன் ஒருவன் என்ன நீங்களும் திருமலருடைய திருமந்திரத்தை எடுத்து ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன்கிறீங்க எல்லாரும் இஸ்லாமியரா ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் சொல்லிட்ட பிறகு மத எதிர்ப்பு எதுக்கு அறிவார் மக்கள் சிந்திங்க பகுத்தறிவு சாதி மத உணர்வற்ற ஒரு பகுத்தறிவு நிலை அதான் தந்தை பெரியாரோடது அப்படிதான் வளர்த்தார் எல்லாரையும் ஆனால் தொண்ணூறு விழுக்காடு திமுகவில் இந்துக்கள்னா அப்ப அது மதவாத கட்சி தானே மத கட்சி தானே அப்புறம் மதவாதத்தை எதிர்க்கிறோம்னா இன்னும் சில பேர் மதவாதத்தை கால் உண்ட விட மாட்டோம் ஏ நீங்க தான் தோல் தூக்கிட்டு போறீங்களா அப்புறம் அவன் கால் உண்றான் எது கால் உண்றான் எல்லாரும் பாஜகவோட கூட்டணி வச்சு சம்பந்தம் பண்ணி பதவி அனுபவிச்சாச்சு அதிமுக வச்சாச்சு திமுக வச்சாச்சு மதிமுக வச்சாச்சு தேமதிக வச்சாச்சு பாமக வச்சாச்சு அப்புறம் மதவாதத்துக்கு எதிராக மதவாதத்துக்கு எதிராக பெரியாரு திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர் தத்துவத்தின் தலைவர் அவரே சொல்றாரு சாதி கொடிதா மதம் கொடிதா அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க அவர் சொல்றாரு ஏயா மதம் மாறிக்கொள்ள முடியும் சாதி தான் கொடிது சாதி மாற முடியாது ஒரு தேவர் தேவேந்திராவோ தேவேந்திர தேவராவோ நாடார் கோணாராவோ கோணார் செட்டியாராவோ பிள்ளை முதலியாவோ மாற முடியாது மதம் மாறிக்கொள்ள முடியும் இன்று இந்து நாளை கிறிஸ்தவன் இன்று கிறிஸ்தவன் நாளை இந்து இன்று கிறிஸ்தவன் நாளை இஸ்லாம் மாறிக்கொள்ள முடியும் எழுபத்து <laughs> வறுமையிலிருப்பது தொடர்ச்சியாக வறுமை அதை ஒட்டி பிறக்கிற அறியாமை ஏன் அறியாமை பிறக்குது என் அப்பாவை அம்மாவை எடுத்துக்கிறங்க அதிகாலையில் ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு காட்டுக்கு போவான் ராத்திரி ஆக்கின அந்த சோறில் பழைய தண்ணி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பான் அதை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு வெங்காயம் அதில் கருவாட்டு பிடி சுட்டுக்கிட்டு ஊரப்பட்ட மிளாய் போட்டு புளி மிளாய் பிணைஞ்சிக்கிட்டு அவன் எடுத்துகிட்டு ஓடுவான் ஆடு மாடை பிடிச்சிக்கிட்டு காட்டில் அங்கே போய் வரப்பில் ஒரு மரத்துக்கிட்டு கட்டிவிட்டு ஆடு மாடு மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்து களை எடுப்பான் நடவு நடுவான் கத்திரிக்காய்க்கு தண்ணி பாய்ச்சுவான் அங்கே மிளகா பண்ண தடுத்து பிடிங்க நடுவான் வேலை பார்ப்பான் பொழுது சாய ஆறு மணி வரைக்கும் உழைப்பான் என் அன்பு மக்களே பொழுது சாஞ்சு வந்த உடனே அப்படியே உழைச்சி களைச்சி உடம்பெல்லாம் வேர்வை உப்பா பூத்துருக்கும் வருவான் அப்படியே களைச்சி போய் அந்த காட்டில் இருக்கிற கீரை அந்த கத்திரிக்காய் ரெண்டு தக்காளி அதை பிடிங்கிட்டு வருவான் அப்படியே மாட்டுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அந்த புள்ளை போட்டுவிட்டு அதை அறுத்து கொதிக்க கொதிக்க கொஞ்சம் சோறாக்கி அதை சாப்பிட்டு அப்படியே படுப்பான் அதிகால நாலு மணிக்கு திரிப்பான் அந்த ராத்திரி வச்சு சோறு எடுப்பான் மாட்டை வைப்பான் மறுபடி போவான் இப்படியே காலங்காலமா வைத்து பாட்டுக்கே உழைச்சி உழைச்சி கிடக்கிற கூட்டம் தாண்டா இங்க எண்பது விழுக்காட்டு கூட்டம் அன்பு மக்களே இவைகளுக்கு எவன் எத்தனை லட்சம் கொள்ளையடிச்சான் எவன் எந்த மந்திரி எவன் எந்த இலாக்கா எவன் யார கற்பழிச்சான் என்ன தொலைக்காட்சியில செய்தி என்ன பத்திரிக்கையில செய்தி படிக்க தெரிய நேரம் இல்ல 
புறம் சூழலை கவனிக்க என் அன்பு பெற்றோர்களுக்கு அருமை உடன் பிறந்தவர்களுக்கு எண்பதுகள் காட்டு மக்களுக்கு இந்த புரிதல் இல்ல நிலைமை இல்ல வறுமை அதை ஒட்டிய அறியாம அந்த அறியாமையை ஒட்டிய இருக்கிற மரணி இந்த அயோக்கிய அரசியல் தலைமைகளுக்கு இது முதலீடாக இருக்கிறது மூலதனமாக இருக்கிறது என்பதை அறிவார்ந்த இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளுங்க காலையில் ஐயா கலைஞர் திருமண வீட்டில் சாதி மதங்களுக்கு இடம் தராமல் நாம் தமிழர்களாக காலையில் திருமண வீட்டில் சாதி மதம் கூடாது அதே சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு அரசியல் பொதுக்கூட்டத்தில் நான் தான் தாழ்த்தப்பட்ட அருந்தையினருக்கு மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தேன் நான் தான் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ரெண்டு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தேன் காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று ஒருத்தன் கேட்டான டே காலையில் ஒன்று பேசுகிற காவேரி பேர் சாயந்தரம் ஒன்று பேசுகிற கேட்டானா மறதி அப்போ என்ன வருது புரட்சிக்காரியின் தங்கை செங்கொடி சொல்றா மறந்து விடுவது மக்களின் இயல்பு அதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பது போராளிகள் நமது கடமை என்று சொல்றா அதான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நீ யாரு இடஒதுக்கீடு எனக்கு தர நாடு ஏன் நாடு அதுல நீ நாலு மூணு சீட்டை கொடுக்குற கோட்டையை உனக்கிட்ட கொடுத்துட்டு கோட்டா கட்டு நிக்கிறதுக்கு நான் என்ன கேணப்பேல நாம் பார்த்தா உனக்கு இடந்துடணும் இந்த ரெண்டு இடம் வச்சுக்கணும் மூணு இடம் வச்சுக்கணும் இந்த மண்ணின் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இல்லாத உரிமை உனக்கு நட எவன் கிட்ட இருக்கு இங்கே எவனுக்கு இருக்கு விஜயகாந்த நாட்டாளன் ஏன் ஆளணும் ஏன் ஆளணும் எதுக்கு ஆளணும் செந்தமிழை செந்தமிழ் நாட்டை சிறை மீட்க நந்தமிழர் உள்ளத்தில் வையம் நடு நடுங்கும் வெந்தனல் ஒன்று விரைந்து வளர்ந்ததென்று குந்தி குரல் எடுத்து கூவாயோ கரும் உயிரே என்கிறானே செந்தமிழை செந்தமிழ் நாட்டை சிறை மீட்க வந்திருக்கிறீங்களா எதுக்காக உனக்கு அதிகாரம் எதுக்காக சொல்லுங்க பாப்போம் வழியோர் சிலர் எளியோர் தமை வதையே புரிகுதா மகராசர்கள் உலகாடுதல் நிலையாம் எனும் நினைவா உலகான உனது தாய் மிக உயிர் வாதை அடைகிறார் உதவாதினி ஒரு தாமதம் உடனே வெளி தமிழா என்று உசுப்புறானே என் பாட்டு என்ற உலகத்தால நம்மடா வாடா தமிழா அப்படி பண்ண போறீங்களா மணக்க வரும் தென்றலிலே குளிரா இல்லை தோப்பில் நிழலா இல்லை தனிப்பெருதான் துன்பம் இது தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ்தான் இல்லை என்று வருந்தி வேதனையோடு படி செத்தானடா என் பாட்டை கனக சுப்பு ரத்தினம் என்கிற பாரதிதாச அவன் கனவை நிறைவேற்ற புரியலா ஸ்ட்ரீட் இருக்கு எக்ஸன்ஷன் இருக்கு அவினி இருக்கு செக்டர் இருக்கு நிலச்சாலை இல்ல விரிவில்ல பிரிவில்ல தெருவில்ல வருத்தம் உண்டா தமிழர் நாட்டில் இல்ல தமிழ் தமிழர் ஏட்டில் இல்ல தமிழ் தமிழர் நாட்டிலே இல்லையே அதை பத்தி கவலை உண்டா எதுக்கா உங்களுக்கு அதிகாரம் சொல்றா எதுக்கு என் மலைகள் எல்லாம் கல்குவாரின் கலவு போகுது அதை தடுக்க போறீங்களா என் காடுகள் எல்லாம் வெட்டி விற்பனைக்கு போகுது அதை தடுக்க போறீங்களா ஆற்று மணல் தங்க துகர் போல என் தாய் நிலத்தின் மணல் அள்ளி கடத்தப்படுது தடக்க போறியா எதுக்கு அதிகாரம் எதுக்கு என் இன மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்ட போது நீங்கள் செய்த போராட்டம் புரட்சி தடுக்க பாடுபட்டது எத்தனை சொல்வாபா எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த பதவி எதுக்கு அதிகாரத்தை வச்சு கொள்ளையடிக்கணும் அன்பு மக்களே இங்க கட்சிங்கிறது நிறுவனமாகி விட்டது அதை பார்த்தவர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் தூய உள்ளத்தோடு இந்த கட்சியை தொடங்கணும் மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக அரும்பாடாட்டணும்னு கட்சிங்கிறது கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் இங்க நிறுவனம் திமுக ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் மூக்கான் கம்பெனி இது இல்லையா தலைவர் கலைஞர் மகன் பொருளாளர் அதே கட்சியிலே பெரும் பதவி இளைஞரணி பதவி அவருக்கே ஒரு கட்சியில ரெண்டு பதவி பெரிய பதவி ஒருவருக்கே மகளிர் அணி செயலாளர் மகள் அந்த கட்சி நாட்டுக்கானதா வீட்டுக்கானதா அது ஒரு நிறுவனம் நிறைய விசுவாசமான அடிமைகளை கொண்ட ஒரு கம்பெனி தேமுதிக தலைவர் அவரு பொண்டாட்டி மகளிர் அணி மச்சின இளைஞர் அணி அது ஒரு கம்பெனி ஒரு சின்ன நிறுவனம் பாமக எங்க ஐயா அவர் தலைவர் நிறுவன தலைவர் அவர் மகன் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் வன்னியர்ல எவனுமே படிச்சவன் இல்லையா அவர் ஒருத்தர் தான் ஊச்சி போடுற டாக்டர் வேற டாக்டர் இல்லையாடா வன்னியர்ல எவனுமே இல்லையா எப்படி இருக்கு எங்க ஐயா அன்புமணியை தூக்கிட்டு இன்னொரு வன்னியரை முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிறுத்து நான் நாம் தமிழ் கட்சி முழுக்க ஆதரிக்கிறேன் நிறுத்தும் பாப்போம் அப்ப என்ன ஆயிருது தனக்காக தன்னலம் சார்ந்த அரசியல் ஆயிருது அதான் அங்க இருக்கிற சிக்கல் அதை பார்த்து தான் உங்க பிள்ளைய வகுண்டு எழுந்தான் இதெல்லாம் ஒழிச்சிடணும் டே அப்படின்னு ஒழிச்சு பண்ணணும்னு நீ என்ன வேணாலும் பேசு ஈழத்தையே பேசுவாங்க ஆமாதே பேசுவோம் நான் பல தடவை சொல்றேன் ஈழ பிரச்சனை ஈழம் வந்து ஈழ வியாபாரிகள் விக்கிறதே வேண்டாம் 
சாஜ வச்சிருக்கிறானா நீ விக்கிரியாடா ஏ கேப்பில் சொல்கிறா எங்கள் ஆத்தால் அப்போ சொத்து தாலி வித்து கூட நாங்கள் வாங்குற மாடா நிலத்தை விக்கிரியா வீழ வியாபாரம் வியாபாரமாடா ஒரு தேசியனத்தின் மக்கள் அறுபது ஆண்டுகளாக கையை இழந்து காலை இழந்து கண்ணை இழந்து ரத்தம் சிந்தி வேர்வை சிந்தி உயிரை கொடுத்து விளையாக கொடுத்து வீட்டை இழந்து நாட்டை இழந்து அறுபது ஆண்டுகளாக போராடி இருக்கிற எமது உரிமை உனக்கு வியாபாரமாடா யோக்கிய பயிலா வியாபாரமா இதை பேசிட்டு உலகிட முடியுதடா இந்த நாட்டில் உங்களால் வேற ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து இப்படி பேசிட முடியுமா சொல்லு பிரபாகரனை தீவிரவாதின்னு சொல்றானாடா தமிழன்னே சொல்றானாடா அதையும் கேட்டுட்டு மான தமிழன் நிக்கிறானாடா வீரப்பன மாயாவை திருத்து பயங்கரானாடா வீரப்பனை திருநாடா கர்நாடக ஜெயலலிதாக்கு பேர் என்னடா பேர் என்னடா பேர் என்ன வீரப்பன் கட்டி வச்ச பங்களாத்தனடா வாங்கி வச்ச தேட்டரத்தனடா கட்டி வச்ச பொண்டாட்டியத்தனடா பெத்து போட்ட பிள்ளைகள் கொடுத்த பதவியத்தனடா சொல்றா ஒரு அயோக்கிய பேர் சொல்றா பாப்போம் பெருமைமிக்க அடையாளங்களடா பிரபாகரன் என் இனக்காவலடா வீரப்பன் என் மனக்காவலடா அயோக்கிய பயிலுல ஆயா ஒரே வாரத்தில் வீரப்பன் வீரப்பன் ஒரு மாயாதி என்ன அப்படி கூடு விட்டு கூடு வாயிரானாடா அப்படி டக்குன்னு மாயமா மறைஞ்சு வரானா வீரப்ப வீரன் வீரத்துக்கு அப்ப அதனால அந்த வீரப்ப உனக்கு திருட நீ என்னவே அப்படி தானே சொல்லி வச்சிருக்க பிரிவினைவாதி பயங்கரவாதி தீவிரவாதி என்ன கேட்பான் சீமான் தனிநாடு கேட்பியா கேட்டா குடிப்பியா குடிப்பியா அப்படி தோல் மேல கைவிட்டு நம்ம உங்களுக்கு வந்து என்ன செப்பரேட் ஸ்டேட்டா தனிநாடா நான் அந்த தண்ணி கேட்டா தர மாட்டேங்கிற தனிநாடு கேட்டு கொடுத்துட போறிய நீ நான் ஏன் கேட்கறேன் நீ தான் கொடுக்குறியே நீ இந்தியாவே வித்துட்ட இந்த இத்தனை உண்டு நிலத்தையாவது நாங்கள் பாதுகாத்துக்கிறோம் துடிக்கிறோம் இந்த மீத்த நெறிகாட்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஏக்கர் அமெரிக்க முதலாளி கொடுத்த அவன் வரல இப்போ ஓஎன்ஜிசிங்கிற நிறுவனம் அவன் இந்த செல்லு செல்லு நான் அந்த மீத்தேனுங்கிற பேரை எடுத்துட்டான் இங்கே எப்படி இலவசத்தை திட்டினோடனே விலை இல்லாமல் அடிக்கணினி விலை இல்லாமல் மிக்சி இலவசங்கிற பேர் அதை திட்டுறாங்களாம் இலவசத்தை விற்கிறாங்களாம் பேரை மாற்றிடுறது அது மாதிரி இப்போ வந்து செல்லுன்னு பேரில் அவன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் நாங்கள் நீ அதுக்கு மல் கட்டி போறான்னு எதை பற்றிய புரிதல் எதை பற்றிய தெளிவு இருக்கு அறிவார்ந்த மக்கள் இருக்கிறீங்க பத்து கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்தில் கேரளா இருக்குது மம்முட்டி மிகச்சிறந்த நடிகர் மோகன்லால் மிக மிக சிறந்த நடிகர் ஒரு வட்ட செயலாளர் வார்டு கவுன்சிலர் என்ன சொல்லு பாப்போம் ஏன் முடியாது அந்த மக்களுக்கு அரசியல் புரிதலும் அறிவு தெளிவும் இருக்கு நன்கு இருக்கு அவனுக்கு என்ன தெரியுது ஏ நீ நல்லா நடிப்ப நான் கைதட்டுவேன் காசு தருவேன் போயிட்டே இருந்தான் உன்னால அச்சுதானந்தன் மாதிரி உன்னால உம்மன் சாண்டி மாதிரி உம்மால ஏ கே ஆண்டனி மாதிரி உம்மால நம்புதிரி பாட்டு மாதிரி எளிமையா சாலையில் அப்படி நடக்க முடியாது கையை தலைக்கு வச்சுட்டு படுக்க முடியாது ஒரே ஒரு காரை ஓடிட்டு போக முடியாது சாலை ஒருத்தர் வந்து தண்ணீர் குடிக்க முடியாது அவன் எளிமையா இருப்பான் அந்த வேலையை அவன் தான் செய்வான் இந்த வேலையை அவனால் செய்ய முடியாது இதை ரசிக்க வைப்பான் நடிப்பான் சிறந்த கலைஞன் அவனுக்கு பாராட்டு அவ்வளவுதான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி வேற ஒருத்தனுக்கு அந்த தெளிவு அந்த நிலத்தில் இருக்கு எங்க ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அங்கேயா இல்ல அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்தில் அதுங்க வரணும் அதுங்க வரணும் அது இல்லைன்னா அவங்க அவர் ஐயா விஜயகாந்த் மணி நாமக்கல் மாவட்டம் முட்டைக்கு பேர் போனது என்று இந்த இடத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அம்மா ஐயா விஜயகாந்த் அவருடைய மனைவி நம்ம ஐயா சகாயம் அவர்களினுடைய மறு உருவம் தான் நமது கேப்டன் அவர்கள் என்னங்கடா நான் ஐயாட்ட சொல்லி மேல மான சேடு போட்டு போடு வளக்க போட்டு விடுங்க கொடுமையாரு சகாயம் எங்க இருக்கிறாரு இவர் எங்க இருக்கிறாரு இவர் திடீர்னு நேற்று ராத்திரி எனக்கு எல்லாம் இரவுல தூக்க வரலன்னா அவன் கேப்டன் செய்தி சேனல்ல போட்டுருவான் அந்த நீ தொலைக்காட்சிய ரெண்டு பேரும் பேசுறத பார்த்தா என் மனைவி கூட அருமையா சொன்னாங்க சிரிக்காதீங்க நான் மறந்துடுவேன் என்ன பேசுவேன்னா அப்போ விட்டுருவேன் நான் நான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன பேசுவேன் நீங்கள் கோர்த்து புரிஞ்சுக்கிடுங்க கூட்டத்துக்கு வரவங்களா ஊசி நூலோட வாங்க நான் பேசுறத கோர்த்து கோர்த்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க நான் சும்மா என்னை சொல்லுவாங்க நான் வந்து கோவப்படுறேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் நான் முடிவு என்ன வேணாலும் நீங்கள் சொல்லிட்டு போங்க நான் அதை பற்றி கவலைப்படல நான் நான் வந்து கோப அந்த மா கோப்படலையா அந்த மா மட்டும் இந்த வரும் சும்மா ஒன்று கொடநாட்டு போய் படுத்துக்கிட்டாங்க 
அவரு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உங்கள் அப்பா பேரே படிச்சு தான் சொல்ல போகிறார் உங்கள் அப்பா பேர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் கலைஞர் அவர் கட்சி பேரே மறந்துடும் அதான் என் தம்பி கார்த்திக் தான் சொல்லுவான் இடும்பையோன கார்த்திக் நீங்கள் லீடர் அல்ல நியூஸ் ரீடர் நீங்கள் பார்த்து பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க மக்களின் பிரச்சனை மனதில் இல்லாத போது மக்களின் மனதில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க என்ன இருக்குது உங்களுக்கு உன் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியலையே இறங்கி போய் இப்ப தானே கேக்குறீங்க இவ்வளவு காலமா என்ன பிரச்சனை தெரியாம நீங்க அரசாண்டா எப்படி ஆண்டிருப்பீங்க அப்ப எந்த மாதிரி அதிகாரம் செஞ்சிருப்பீங்க யாருக்கு நகர செஞ்சிருப்பீங்க காலி குடத்தோட இன்னைக்கு போராடுறீங்க தண்ணி இல்லை என்று உங்க ஆட்சி காலங்கள்ல என் ஆத்தால பண்ண போராடின போராட்டத்தை எடுத்து காட்டா அரை நூற்றாண்டு கால திராவிட ஆட்சிகள் அதிகாரங்கள் நடந்து செல்ல பாதை உண்டா என்ன இருக்கு படிக்க அரசு பள்ளிக்கூடம் உண்டா குடிக்க மதுக்கடை உண்டு அதுவும் குளிரூட்டப்பட்ட பார் வசதி உண்டு என்று எழுதிக்கிறான் அவனுடைய சமூக பொறுப்பு எவ்வளவு மக்கள் மேலான அக்கறை எவ்வளவு குடி குடியை கெடுக்கும் குடியை கெடுக்கிற அரசை குடியை நடத்துதா அரசை குடியை மக்களின் குடியை அரசை கெடுக்குதா மது வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் உடலுக்கும் கேடு இது எழுதி வச்சதோடு அவன் கடமை முடியுது மது வீட்டுக்கும் உயிருக்கும் கேடு நாட்டுக்கு என்ன கேடு அதான் ரெண்ட இருபத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி லாபம் வருது அப்ப என்ன கேடு என்ன கேடு இத ஒருத்தம் பாடிட்டான் ஊத்தி கொடுத்த உத்தமைக்கு கோபாலபுரத்துல இது போயசுல உல்லாசம் நம்ம தோழம் கோவன் அவன் இந்த பாட்டு இல்ல இப்ப தானே இது உங்களுக்கு அவன் போல் அவன் பெரிய கலைங்க அவன் தான் பாடினா எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அவர் பாட்டு தான் கலைஞர் அரிசி ரெண்டு ரூபா அப்ப இப்பதான் இலவசம் ஆயிடுச்ச அது கோழிக்கு போட்டு பாரு அந்த அரிசிய தின்றுச்சுன்னா நான் அந்த இடத்துல தின்றுச்சு சொல்லு தின்றுச்சுன்னு சொல்லு போட்டு பாரு கொத்துதான் பாரு மாட்டுக்கு அந்த தாழ்ந்த தண்ணியை நீங்க கரைச்சு வச்சு பாரு அப்படின்னு திரும்பி போயிருது அனுபவத்தை சொல்றேன் என் வீட்டுல அரிசி ரேஷன் அரிசியை கோழி திங்க மாட்டேங்குது மாட்டுக்கு தண்ணி இருக்கு ஏப்பா அம்மா சொல்லு பெரிய செய்தி மாதிரி உடல் ஏப்பா இந்த கொடுமையை கேட்டியாப்பா நம்ம மாட்டுக்கு இந்த ரேஷன் அரிசியை கழுவி தண்ணி ஊற்றினேன் திருப்பிட்டு போயிடுச்சுப்பா தேக்குடுமடா அதை ஒரு நாளைக்கு ஐயா ஸ்டாலினுக்கு ஐயா கலைஞருக்கு அம்மையார் ஜெயலலிதாக்கு அந்த அரிசியில் பொங்கலாக்கி சோறாக்கி போட்டு சாப்பிட வச்சா சாப்பிட்டான்ல ஒருத்தன் இதே மண்ணில் ரேஷன் அரிசியில் சோறாக்கி சாப்பிட்ட முதலமைச்சர் பெருந்தலைவர் காமராஜன் ஒருத்தர் இருக்கிறான்ல ஆக்கி போட்ட ஐயா வடிவேல் சொல்றாரு அப்படி நாத்த மூஞ்சில் அடிக்கும் தம்பி முகத்தை சொல்லிக்காம ஐயா சாப்பிடுவாரு ஐயா இது எப்படி சாப்பிடுறீங்கன்னு அப்படியே சனதுத்தானே சாப்பிடுது மக்களோடு மக்களா இருந்த மகத்தான தலைவர்கள் இருந்த நிலத்துல இருந்தான் அதே வானத்துல இருந்து எல்லாம் வரல என் தாத்தம் தாண்டா என் தாத்த என் முன்னோர் தான் வேற யாரு வேற யாரு ஐயா பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தவர் சொல்றாரு என் அன்பு மக்களே வலிமை மிக்க யானை பெரிய யானை அதன் வலிமை தெரியாம மண்டிட்டு சரணடைஞ்சு முதுகுல தூக்கிக்கிறது பாரு ஆளை அது மாதிரி இந்த மான தமிழ் மக்கள் நம்ம அருமை தெரியாம மண்டிட்டு சரணடைஞ்சு வந்தவன் போனவனையெல்லாம் தூக்கி அதிகாரத்துல வச்சுட்டோங்கிறாரு இனிமேலாவது சாட்சி விடுங்கடா கீழே சாட்சி விடுங்க தயவு செய்து எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு கலைஞர் அரிசி ரெண்டு ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு விடிஞ்சா கக்கூசுக்கு நாலு ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு பங்கு சந்தை ஏறுது மேல பங்கு சந்தை ஏறுது மேல எங்க நாடு வல்லரசு விளைஞ்ச நெல்லு வில உருது கீழே எங்க நாடு வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகுறோம் 
சதமடிச்சார் தென்றுல்கார் எங்க நாடு வல்லரசு படிச்ச டிகிரி எல்லாம் டி மாஸ்டர் எங்க நாடு வல்லரசு வீராங்கன சாணி அமிர்சா வீராங்கன சாணி அமிர்சா எங்க நாடு வல்லரசு விவசாயம் கிடக்குது தரிசா எங்க நாடு வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகரம் இத பாடினா அக்கறை ஒண்ணு பாடினா அன்னைக்குலாம் வெளியில விட்டாங்க அவர் ஒரு தப்பிட்டாரு ஊத்தி கொடுத்த உத்தமிக்கு கோவாலபுரத்து போயசுல உல்லாசம் ஊத்தி அதுக்கு முன்னாடி ஊத்தி கொடுத்த உத்தம் இருக்கு கோவாலபுரத்துல உல்லாசம் அப்படின்னு பாடி இருந்தா பிரச்சனை இருக்காது அவர் ஊத்தி கொடுத்த உத்தமை உள்ள போயிட்டாரு அதுக்கு கருத்து திருத்தை பத்தி முதல்ல கருத்து விடுறது யாரு ஐயா கலைஞர் ஐயா ஸ்டாலின் இவங்க ஆளும் போது அஞ்சு முறை நான் உள்ள உடனே என்ன பண்ண கத்திட்டு குத்திட்டு அவனே இல்ல அவர் பாடினாரு நான் பேசினேன் என்ன பேசினா ஈழத்துல என் இன மக்களை கொள்றாரு என் மேல முதல் தேசிய பாதிப்பு பிரகாப பிரபாகரனை சொந்த அண்ணன் என்று சொல்கிறார் தேச துரோகம் நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க தேச துரோகம் எதிரியும்ல பிரபாகரனை சொந்த அண்ணன் என்று சீமான் சொல்கிறார் தேச துரோக வழக்கு எண்பத்தஞ்சு நாள் புதுச்சேரி சிறையில என்னடா பிரபாகரனை சொந்த அண்ணன் என்று சொல்லாமல் அப்ப வந்த அண்ணன் நொந்த அண்ணன் இப்படி எதுன்னு சொல்லணுமா வெளியில வந்தேன் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் ஏன் நேரு எனக்கு மாமாவா இருக்கலாம் காந்தி எனக்கு தாத்தாவா இருக்கலாம் இத்தாலியிலிருந்து வந்த அம்மையார் சோனியா காந்தி இந்த நாடு முழுமைக்கு எல்லாருக்கும் அன்னையா இருக்கலாம் கர்நாடகால இருந்து வந்த அம்மா ஜெயலலிதா தமிழ் சமூகத்திற்கு அம்மாவா இருக்கலாம் என் உடன் பிறந்தவை என் சொந்த ரத்தம் பிரபாகரை அண்ணனா இருக்க கூடாதான் அதுக்கு ஒரு வழக்க போட்டு உழுதிட்டாங்க கருத்து சுந்தரத்தை பத்தி பேசு கருத்து சுந்தரம் கால கொடுமை எனவேதான் என் அன்பு மக்களை மாற்றம் என்பது சொல் அல்ல செயல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்ல செய்யணும் இங்க சுத்தம் சுகந்தரம் என்று எல்லா சோத்துல எழுதி கிடக்கு அது தத்துவம் இறங்கி கூற்றது தான் இல்ல அப்ப என்ன வழி இனி வேடிக்கை பார்த்துன்னு வழி இல்ல அவன் அவன் தெருவை கூட்டுவோம் தேசம் தானா சுத்தமாகும் அந்த வேலையை செய்ய வந்த பிள்ளைகள் தான் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் சகித்து கொண்டு இருக்க முடியல இந்த ஊழல இந்த கொலைய இந்த கொள்ளைய இந்த கற்பழிப்பு இந்த லஞ்சத்தை இதெல்லாம் சகித்துக் கொள்ள முடியல படிக்க முடியல படிச்சுட்டு வேலைக்கு போன காசு எல்லா ஊழல் எல்லா லஞ்சம் இதை ஒழிக்கணும் அப்ப யார் ஒழிப்பது யாரும் ஒருத்த வர போறோம்னா இங்க லஞ்சம் ஒழிப்புத்துறை இருக்கு ஐயா அவர் லஞ்சம் பெற்றுட்டாரியா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் லஞ்சம் கொடுத்தா தான் நடக்கவே செய்வாரு அப்ப என்ன வழி ஐயா கலைஞர் ஊழலை ஒழிக்கணுன்றாரு அம்ம ஐயா ஸ்டாலின் ஊழலை ஒழிக்கணுன்றாரு எல்லாரும் ஊழலை ஒழிக்கணுன்றாங்க நாம என்ன முடிவு வைக்கணும் ஆமா ஊழலை ஒழிக்கணும் அதுக்கு என்ன வழி முதல்ல இவங்களை ஒழிக்கணும் ஒழிச்சா ஊழல் ஒழிக்கணும் அப்ப நாங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறோம் முதலில் விடுதலை தமிழ் தேசினத்திற்கு விடுதலை அந்த விடுதலை யாரிடம் இருந்து முதலில் இந்த மண்ணை இந்த மக்களை இந்த நாட்டை ஐயா கலைஞரிடத்திலும் இருந்தும் அம்மையார் ஜெயலலிதாவிடத்திலும் இருந்தும் மீட்பதுதான் முதல் நாம் செய்ய வேண்டிய விடுதலை பெற வேண்டிய விடுதலை இதை அறிவார்ந்த மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் குறிப்பாக இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் புதிய வாக்காளர்கள் பணம் பெற்றுக்கொண்டு மதிப்புமிக்க தங்கள் உரிமையை விற்க வேண்டிய வறுமை நிலையில் இல்லாத எனது இனத்தின் பிள்ளைகள் என் மக்கள் மாதம் ஐம்பதனாயிரம் இருபதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் என்று ஊதியம் தரக்கூடிய எமது மக்கள் வசதியாக வாழக்கூடிய மக்கள் வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்த வர வேண்டும் இது நம்ம வேலை இல்லை என்று நினைக்கக்கூடாது இது மிகப்பெரிய சமூக பொறுப்பு என்பதை புரிந்து கொண்டு அறிவார்ந்த எனது மக்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்கு செலுத்த வேண்டும் எளிய மக்களின் உங்கள் பிள்ளைகள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு படைப்போம் புதிய அரசியல் வரலாறு என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து களத்திலே நிற்கிறோம் என்றால் எங்களை பெற்றவர்கள் எங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் எங்களை கைவிட்டு விட மாட்டார்கள் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தங்கள் மதிப்புமிக்க வாக்குகளை எங்களுக்கு தந்து வலிமை மிக்க ஒரு அரசியல் பேரியக்கமாக மாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையில் தான் இந்த சட்டமன்ற தொகுதி இந்த மதுராவையில் சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளராக என் அன்பிற்கினிய தலைவர் வாசு அவர்களை நிறுத்தி இருக்கிறோம் என் அன்பு மக்களே அதை போல பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளராக தம்பி பொன்னரசு உங்கள் மதிப்புமிக்க வாக்கை என் மதிப்பிற்குரிய தலைவர் வாசு அவர்களுக்கு தந்து எளிய மக்கள் உங்களின் பிள்ளைகளை ஒரு மாபெரும் அரசியல் சக்தியாக மாற்றுங்கள் மாற்றத்திற்கான ஒவ்வொரு நீங்கள் செலுத்துகிற ஒவ்வொரு வாக்கும் இந்த மண்ணை காக்கும் என்பதை என் அன்பு மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களிப்போம் நாளைய தலைமுறைக்கு வாழ்வளிப்போம் 
என் அன்பு மக்களே இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மால் முடியுமா என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் நம்மால் முடியாதது உலகத்தில் எவராலும் முடியாது எவராலும் முடியாதது நம்மால் முடியும் என்று நம்புங்கள் முடியும் என்று நினைத்தால் எல்லா முடியும் என்பதை அறிவில் சிறந்த எனது இனத்தின் மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொண்டு உங்கள் மதிப்புமிக்க வாக்கை இந்த உங்கள் அருமை பிள்ளைகள் இந்த வா இந்த தொகுதியின் வேட்பாளர் வாசவர்களுக்கும் பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளர் என் அன்பு தம்பி பொன்னரசு அவர்களுக்கும் தந்து எங்களை மா ஒரு மாற்று அரசியலுக்கு வழிவகுங்கள் மாண தமிழினத்திற்கு வாழ்வழியுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் நாம் தமிழர் நாமே தமிழர்